നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലെ കണ്ട പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വഴിയെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ തെളിവുകളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഈയിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ചെയ്താണ് ഈയിടയ്ക്കാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണെങ്കിലും യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ എന്നുള്ള വിഷയം നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇവിടെ പിങ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല സഹോദരന്മാരാരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കിച്ചാലൊന്ന് ഇട്ടാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല ജീവിച്ചിരുന്നാലും ഇപ്പം എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രവിചന്ദ്രൻ്റെ വാദങ്ങളെ ക്രൈസ്തവര് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാകാം അദ്ദേഹം യേശുവിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടി ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രവിചന്ദ്രൻ ഇപ്പം അത് രണ്ട് മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ നീണ്ട തൻ്റെ വലിയ പ്രഭാഷണ വിഷയമാക്കി യേശുവിൻ്റെ തെളിവുകൾ എടുത്തേക്കുവാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്തം നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്ന് പല ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പറയാം അവിടെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ആളുടെ ഒരു ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതിൽ ഇത്രയും വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിഹാസ കഥാപാത്രമായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു നമ്മുടെ ചെങ്കിസ് ഖാൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ മിഖായലിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഒരു പരിഹാസ കഥാപാത്രം കൂടിയായിട്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാറിയത് കൊണ്ട് കൂടിയാകാം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ പുള്ളിക്കാരൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഐ ബി ടിയിൽ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ ജോസാപ്പ് അച്ഛൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ ജോസാപ്പ് അച്ഛനെ നമ്മൾ വലുതും വിശാലവുമായ കണ്ടങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ആ കണ്ടത്തിൽ ജോസാപ്പ് അച്ഛൻ രവിചന്ദ്രൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണം ഇരുന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം കണ്ടത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛൻ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുകയായിരിക്കാം രവീന്ദ്രൻ പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടു പേര് റഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ല കാര്യമായിട്ട് രവിചന്ദ്രൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം വിക്കിപീഡിയ ആണ് മിക്കവാറും വിക്കിപീഡിയ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിക്കിപീഡിയ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒതൻറ്റിക് സോഴ്സ് അല്ല ഒരു ജനറൽ വിവരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് തപ്പി നോക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിക്കി അല്ലാതെ ഒരു ഒതൻറ്റിക് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വിക്കിപീഡിയെ അങ്ങനെ ആരും കാണാറില്ല രവീന്ദ്രൻ വിക്കിപീഡിയ ഒതൻറ്റിക് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത്രയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛൻ അതൊന്നും അറിയ അതൊന്നും അത്ര പിടിയില്ല വിക്കിപീഡിയ ഉണ്ടോന്ന് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ധാര
പാട്ടനോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണോ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതിനൊന്നും തെളിവില്ല അപ്പൊ അത് കേട്ട് കൈയടിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഒക്കെ കണ്ട് പഴയ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അവർ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ രവിചന്ദ്രന്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം വാട്ടർമാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു പരിധിവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പരിവർത്തനം രവിചന്ദ്രനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ മെനക്കെടണം എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ എന്താണ് ഈ രവിയിൽ വന്ന മാറ്റം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരം ഒരു അക്കാദമിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അക്കാദമിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ആ തുടക്കത്തിലൊരു ആമുഖമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം യേശു യേശു എന്നൊരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുക കന്നികാജനനം കന്നികയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങനെ ജനിക്കുവോ പുരുഷ സംസർഗം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജനിക്കും അപ്പൊ അവിടെ അത് മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് വലിയ പ്രസക്തി എന്താണുള്ളത് അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു നരേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതിയായിട്ടൊക്കെയാണ് രവിയന്ദ്രൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ പരിമിതിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ സകലവും സാധിക്കും എന്നുള്ള വലിയതും വിശാലവുമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ദൈവം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചിടുന്നത് കന്നികാജനനത്തെ കുറിച്ച് ആണ് രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് കന്നികാജനം മത്തായി ലൂക്കോസുമാണ് പറയുന്നത് മത്തായി ലൂക്കോസിന് ശേഷം മറ്റെഴുത്തുകളിൽ അത്രമാത്രം കൃത്യമായിട്ട് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ എഴുത്തുകളിൽ കന്നികാജാതനായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് സോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നാണ് സോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഓറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കന്നികാജാതനായിരുന്നു എന്നുള്ള ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എന്താണ് അതിന് സാക്ഷ്യമുള്ളത് അതിന് സാക്ഷ്യമുള്ളത് ഈ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് ദൃക്സാക്ഷികളാണ് മത്തായി അതിന്റെ എന്താണ് ഈ ഈ യേശുവിന്റെ കന്നികാജനനം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ദൃക്സാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ വിവരം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ സാക്ഷിയാണ് ലൂക്കോസ് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റെല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഹനാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂക്കോസ് മറ്റ് മർക്കോസ് ആണെങ്കിലും യോഹൻ യോഹനാന്റെ കാര്യം യോഹനാൻ എല്ലാത്തിലും ദൃക്സാക്ഷിയാണ് മർക്കോസ് പത്രോസിന്റെ ഒരു ഇൻറ്റർപ്രറ്റർ ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സഭാചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മർക്കോസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദിമ സഭയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കന്നികാജനന ഒരു മിത്താണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു മിത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം മിത്താണോ ദൈവം മനുഷ്യന് പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് പരിമിതി ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിമിതി മനുഷ്യന് പരിമിതി ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പരിമിതി മനുഷ്യനുണ്ട് മനുഷ്യൻ സർവശക്തനാണോ സർവ്വവ്യാപിയാണോ സർവജ്ഞാനിയാണോ അല്ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കിനും പരിമിതി ഉണ്ട് ആ പരിമിതി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനൊരു പരിമിതി ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന് പരിമിതി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പരിമിതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് പരിമിതി മനുഷ്യന്റെ പരിമിതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണം ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ റവലേഷന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം രവീന്ദ്ര
മെത്യസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെയല്ലാന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ വാദങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഒരു പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിലൊന്നും പറയുന്നത് പോലെ അത്രമാത്രം ഒരു ഒരു അവരെ അങ്ങ് അദ്ദേഹം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ ബാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെയും പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കി ആറാട്ട് വർക്കിക്ക് ഈ രവീന്ദ്രനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അത് പലരും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ ആറാട്ട് തന്നെ അറിയത്തില്ലേ മോഹൻലാലിന്റെ ആറാട്ട് എന്ന പടം ഇറങ്ങിയ കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് ചില ചില ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും തിയേറ്റർ കാണാൻ പറ്റാണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റവും നല്ല പടം ആണ് സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആറാട്ടണ്ണൻ ആറാട്ട് വർക്കി സന്തോഷ് വർക്കി ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആറാട്ട് വർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആറാട്ടണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മോഹൻലാലിന്റെ കടുത്ത ഫാനാണ് മോഹൻലാൽ വലിയ നടനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മോഹൻലാലും മഹാ മോശമാണ് പല ധാർമ്മികമായ മൂലിച്ചതികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മോഹൻലാലിന് മ്യൂലിച്ച് മൂലിച്ചതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി മോശ നടനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം നിത്യമേനോനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി മഞ്ജുവാര്യരായി പിന്നെ അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി അവസാനം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേട്ടു ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു അവാർഡ് നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കിട്ടിയല്ലോ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നല്ല ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അവാർഡിന്റെ ഒക്കെ ആ അതിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വീട്ടിൽ കയറി തല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിത്യമേനോനെ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നെയും വീട്ടിൽ കയറി തല്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് ആറാട്ടൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യ അപ്പൊ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് അടുത്ത കാലം വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ മോശമെന്ന് പറഞ്ഞു ആറാട്ട് നല്ലതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയ ഈ ആറാട്ടണ്ണൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഹൻലാലിന്റെ വേറൊരു പടം ഇറങ്ങി എലോൺ ആ പടം വളരെ നല്ല പടമാണ് പുതിയൊരു റിവ്യൂ മോഹൻലാലിനെ പോലെ വേറെ നല്ല നടനില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആറാട്ട് വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് നിലപാടുകളില്ല ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള നിലപാടുകളില്ല അപ്പൊ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു നിലപാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നല്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനും ഏകദേശം അതേ ഒരു പതിപ്പായതുപോലെ ആവുന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നേരത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മാറ്റം വരുന്നു കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് പ്രസക്തമല്ല ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്നു പ്രസക്തമല്ല എങ്കിലും പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അക്കാദ അക്കാദമിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ബാട്ടർമാന്റെ ഒക്കെ വാദങ്ങൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നിലപാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പാടി പറയുന്നത് പോലും പ്രസക്ത അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആള് രണ്ടും നാലും മണിക്കൂറൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കാര്യമായ തെളിവുകളൊന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല മിത്തിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ റിച്ചാർഡ് കാരിയറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പറയുന്നു ബാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊരു നിലപാട് പറയാതെയാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷ് വർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആറാട്ടണ്ണനും നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനും ഒരു സാമ്യത ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു സാമ്യത ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ ആറാട്ടണ്ണനും നല്ല ഫാൻസ് ഉണ്ട് ആറാട്ടണ്ണനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിൻഗമിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറാട്ടണ്ണനെ എന്നതുപോലെ രവീന്ദ്രനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായത് രവീന്ദ്രൻ ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ പേര് പറയുന്നില്ല പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത് കൊണ്ടാകാം മിക്കായലിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് കൊണ്ടാകാം നാല് സുവിശേഷങ്ങളെന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പണ്ടൊരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം പൗലോസിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കൊരിന്ത്യൻസ് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ബൈബിളിൽ തുടങ്ങുന്നത് കൊരിന്ത്യൻസ് മുതലാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏ പൗലോസിൻ്റെ ലെറ്റർ എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കൊരിന്ത്യൻസ് മുതലാണ് പൗലോസിൻ്റെ ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി കാലക്കണക്കിലാണെങ്കിലും പൗലോ ആദ്യം എഴുതിയത് കൊരിന്ത്യൻസ് അല്ല അപ്പൊ കൊരിന്ത്യൻസ് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആരോ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊരിന്ത്യൻസ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയ സോഴ്സിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൊരിന്ത്യൻസ് ആണെന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആക്സ് പൗലോസിന്റെ ലെറ്റർ ആണെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പൗലോസിന്റെ ലെറ്റർ ആണ് പൗലോസിന്റെ ആക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ എഴുത്താണെന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആറാട്ട് രവി സോറി ആറാട്ട് വർക്കിയല്ല നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഇത് അതിന്റെ പൗലോസിന്റെ എഴുത്താണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴവ് പറ്റുമായിരുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പിഴവുകൾ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അദ്ദേഹം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കാത്തതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം രവിചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പുരാതന സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്മാരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ടാസിറ്റസിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടാസിറ്റസിനെയും ജോസീബസിനെയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ ചരിത്രം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ നരേഷൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറയാൻ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഇത് ഈ റിച്ചാർഡ് കാരിയറിനെയും റോബർട്ട് പ്രൈസിനെയും പോലുള്ള മിത്യസ്റ്റികളെയാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ സ്കോളേഴ്സ് ഈ പറയുന്നതിന് എതിരാണ് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പുരാതന ചരിത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അത്ര മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ടാസിറ്റേസ് പറയാൻ വഴിയില്ല അതുപോലെ ജോസീബസ് അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ല ആ പണ്ട് ഇടമറക് പറയുന്നവരല്ലേ സനൽ ഇടമറകും സനലിടമറകിന്റെ അപ്പനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് ഇടമറക് പറയുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറയൂ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനൊരു തെളിവ് പറയുന്നില്ല ആര് ജോസീബസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവ് വെക്കുന്നില്ല ടാസിറ്റസ് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിനൊരു തെളിവ് വെക്കുന്നില്ല ശൈലിയിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇത് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാകും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരാതന ചരിത്രകാരന്മാർ അതായത് ജോസീബസും ടാസിറ്റസും ആ അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെഴുതിയതാകത്തില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് കൂ
ഒറിഗണെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒറിഗണ യു സി ബി എസ് സിനൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഒറിജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ഒറിഗൺ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒറിജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ പ്രൊണൗൺസേഷനിൽ വന്ന തെറ്റായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരന്ന ഒരു വായന ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാകാം എന്താ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ യുസേബിയസും സോറി യുസേബിയസ് ആണ് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒറിഗണൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് അവർ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജോസീബസൻ ഡാസിറ്റസും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോഡേൺ ചരിത്ര ആര് മോഡേൺ ചരിത്രകാരന്മാരല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള യുസേബിയസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ യേശു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണോ നമ്മൾ തന്നെ പലവട്ടം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ യേശു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ടാസിറ്റസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാസിറ്റസ് ആരായിരുന്നു പൗരാണിക റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് കൃതികളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്റർ ഇസം അനൽസും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കൃതിയില് ഒന്ന് അനൽസ് അനൽസിൽ പറയുന്നത് അഗസ്റ്റസിന്റെ അതായത് ഒക്ടേവിയൻ സീസറിന്റെ മരണം മുതൽ നീറോയുടെ സമയം വരെയാണ് പറയുന്നത് നീറോയുടെ സമയം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയൊക്കെ സമയമാണ് പൗലോസും പത്രോസൊക്കെ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നത് ഈ നീറോയുടെ സമയത്താണ് അതിനുശേഷമുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്ററീസ് നീറോയുടെ മരണ മരണം മുതൽ ഡൊമീഷ്യന്റെ സമയം വരെയാണ് ഡൊമീഷ്യന്റെ സമയം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലം യോഹനൻ അപ്പോസ്തോലിന്റെ കാലമാണ് യോഹനൻ അപ്പോസ്തോലിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡി തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ആ കാലത്താണ് ആ സമയം വരെയാണ് ഈ രണ്ട് കൃതികളും ഉള്ളത് അപ്പോ ഈ ടാസിറ്റസിന്റെ കൃതികൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്തെയാണ് ഈ ടാസിറ്റസിന്റെ കൃതികൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നില്ല ടാസിറ്റസ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലം അദ്ദേഹം രവിചന്ദ്രൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ആ രവിചന്ദ്രൻ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ലോകത്തുള്ള നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അത് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ രവീന്ദ്രന് മാത്രമായിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നേരത്തെ അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം തള്ളിക്കളയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കൂടിയൊക്കെ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നങ്ങ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മാറ്റി പറഞ്ഞാലും അവരത് സഹിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അന്തമായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരാധിക്കുന്നു അവർ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തെറ്റി പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരുത്തിയാൽ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇവർ കാണുന്നില്ല കണ്ടത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തിയോടെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദർശിച്ചത് ഒരു ഭക്തിയോടെ അദ്ദേഹം രവീന്ദ്രനെ കേൾക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് പോട്ടെ നമ്മൾ കണ്ടത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയങ്ങ് പോകും അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ടാസിറ്റസ് ക്രിസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യഹൂദിയിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വാദശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു ക്രിസ്തുസിനെ വാദശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം റോം വരെ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു മാർഗം പടർന്ന് പന്തലിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അനൽസ് പതിനഞ്ച് നാപ്പത്തി എട്ടാണ് പതിനഞ്ച് നാപ്പത്തിനാല് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഒളിയം നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ കാര്യം ടാസിറ്റസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇത് എടുത്തിട്ട് പറയുന്ന അങ്ങനെ ടാസിറ്റസ് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ടാസിറ്റസ് അങ്ങനെ പറയോ ടാസിറ്റസിന് അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ടാസിറ്റസ് അത് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ടാസിറ്റസിന്റെ ടാസിറ്റസിന്റെ കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ടാസിറ്റസിന്റെ കൃതികളുടെ
ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിന് വലിയൊരു തെളിവായിട്ടാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലെക്ചറർ ആയിരുന്ന മാർക്കസ് ബ്രോക്മിയോലി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ അത് പറയുന്നുണ്ട് ലിക്കോണ ലിക്കോണയെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഗാരി ഹാബർമാസിനെ പോലുള്ളവർ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ എഴുത്ത് ടാസിറ്റസിന്റെ എഴുത്ത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടമറക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് രവിയന്ദ്രൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ജോസിബസിന്റെ കൃതിയാണ് ജോസിബസ് എന്താണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ ജോസിബസ് ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് യേശുവിനെ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനിയായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ എന്നാ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നൊരു സംശയം ജോസിബസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ യേശു ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ യേശു അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആന്റിഗിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആന്റിഗിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസിൽ ജോസിബസ് പറയുന്നത് ജോസിബസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൽ ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മാത്രമേ ആളുകൾ തള്ളിക്കളയുന്നുള്ളൂ യേശു സോറി നമ്മുടെ ജോസിബസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അത്ര മാത്രം വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ തള്ളിക്കളയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ ക്രൂശമരണം വരെ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ജോസിഫസ് യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജോസിഫസ് പറയുന്നത് ഇത് ആർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അവിടെ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയൂ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ് തന്നെയാണ് എന്താ ആ ഉറപ്പ് എന്നാ അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കണ്ടേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല യേശുവിന്റെ സഹോദരനല്ല ഇതിന് വേറെ തെളിവുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം ഇടമുറകിന്റെ ആ ലൈൻ തന്നെയാണ് ആര് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു മിത്തായിട്ട് നമുക്ക് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നാലും ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്നോ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ള വാദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ടാസിറ്റസിന്റെയും ജോസിബസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രമാത്രം ഉറപ്പൊന്നും അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഉറപ്പൊന്നും അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ആ യേശുവിനെ യേശുവിന്റെ ദ്രക്സ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദ്രക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മത്തായിയും അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാനും ഈ ക്രിസ്തു സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൃക്സാക്ഷികളാണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസായാലും മർക്കോസായാലും ഫസ്റ്റ് ഐ വിറ്റ്നസിൽ നിന്ന് ആ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് അവരാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കന്യാജനനമാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ മരണമാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ജീവിതമാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണെങ്കിലും അവരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് എഴുതി നാൽപ്പതിലാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഏകദേശം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് എഴുതപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വിശ്വസനീയമായ എഴുത്തുകൾ വേറെയുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ പോലും എഴുതി നാ നൂറ്റി നാ എഴുതി നാ നാപ്പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് പറയുന്നത് രവീന്ദ്രൻ അതിലും കൂടുതൽ ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് എഴുതി നാപ്പത്തൊമ്പതിന് പകരം അദ്ദേഹം നാപ്പോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി യേശുവിനേക്കാൾ മുൻപൻ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എവിടെ മുഹമ്മദിന് എന്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സ് ആണുള്ളത് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നതിനുള്ള എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് എന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യത്തെ ബയോഗ്രാഫി ഇറങ്ങിയത് നമുക്കറിയാതെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങ
ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ആണോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഒരു കെട്ടുകഥയാണോ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് പൗലോസ് ലീഗ് പറയുന്നത് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്ന കൊരിന്തോസ് എല്ലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊരിന്തിയൻസിൽ എഴുതിയ ലെറ്ററിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരുപോലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുവന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണെന്നൊക്കെ അതൊരു കെട്ടുകഥയാണ് അതൊരു മതിഭ്രമമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു സ്വപ്നം കാണുമോ ഒരിക്കലും കാണത്തില്ല അത് പറയുന്നത് തന്നെ യുക്തിരാഹിത്യമാണ് അഞ്ഞൂറ് പേര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുമോ കാണത്തില്ല അപ്പൊ പൗലോസ് ലീഗ് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് അധികം അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി വന്ന് കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ യേശുവിനെ അടക്കിയ കല്ലറ അത് റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര കൊണ്ട് മുദ്ര വെച്ചതായിരുന്നു ആ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അവര് യോഗ്യരായിരുന്നു റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ വലിയൊരു നിര അതിന് കാവൽ നിന്നിരുന്നു ആ കാവൽ കൂട്ടത്തേക്ക് കവർ ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ മോഷ്ടിച്ച് അത് കളയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ തന്നെ റോമൻ സൈന്യം റോമൻ ഗവൺമെന്റ് അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തത്തില്ല അവർക്ക് എരുസലേമിൽ അത് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വല്ലയിടത്തും കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു രവീന്ദ്രൻ പറയോ ഈ ശരീരം എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു എങ്ങനെ കളയും എങ്ങനെ ആ കാവൽ കൂട്ടത്തെ ഭേദിക്കും എങ്ങനെ ആ റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര ഈ ശിഷ്യന്മാർ തകർക്കും നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഐ ബി ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ബി ടിയിലാണോ ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിലാണോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് റീപ്ലൈ കിടക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ സാധാരണക്കാരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് റോമൻ റോമൻ പടയാളികളെ മറികടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര പൊട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയത്തില്ല കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് അത്രമാത്രം ഉറപ്പായത് കൊണ്ടല്ല അത് ഈ രണ്ട് ഈ വള്ളി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി മണൽ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് അത് മുദ്ര വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അധികാരമാണ് ആ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചാൽ വധശിക്ഷയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല റോമൻ സൈനി റോമൻ സൈന്യത്തിന്റെ വലിയൊരു നല്ലൊരു നര അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാവും പകലും അവരെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെ ഈ ശവശരീരം മോഷ്ടിക്കും ഇനി മോഷ്ടിച്ചാൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് അത് കണ്ടെത്താൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാമായിരുന്നു അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ശരീരം കണ്ടെത്തുവാൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല യഹൂദ മതമേധാവികൾ കഴിഞ്ഞില്ല കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ഭേദിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കല്ലറകൾക്ക് അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ മരണത്തിന് അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതൊരു മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറി അല്ല യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി അസത്യത്തിന് വേണ്ടി ആരും മരിക്കും പവലോസ് രക്തസാക്ഷിയായി ഈർച്ചവാള കൊണ്ട് അറക്കപ്പെട്ടു പത്രോസ തലകീഴായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു വന്നു എല്ലാവരും തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി യോഹന്നാൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും തന്നെ അസത്യത്തിന് വേണ്ടി ആരും മരിക്കും നുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും മരിക്കും രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ഈ ക്രൈസ്തവ പീഡനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അത് മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് ആണ് എന്ത് പൊട്ടത്തരമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ പീഡനം ഒരു ചരിത്രമല്ലേ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ ക്രൈസ്തവ പീഡനം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ ക്രൈസ്തവ പീഡനക്ക് ഒരു ചരിത്രമല്ലേ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം പൊട്ടതരമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യനായ ക്ലമന്റ് പറയുന്ന എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് സുവിശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം അയച്ചു അതുപോലെ ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരെ അയച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് മൂലം പൂർണ്ണ നിശ്ചയം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവവചനത്താൻ നമ്മൾ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യം വരുമെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയി ദൈവരാജ്യം വരുമെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയി നാട്ടിലും നഗരത്തിലും പ്രസംഗിച്ചു ആത്മാവിനാൾ തെളിയിക്കപ്പെ
നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോഴും അവർ വളരെ നാൾ അവന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ സാക്ഷികളെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ രഹസ്യമല്ലായിരുന്നു യേശു ഉയർപ്പിച്ചത് രഹസ്യമല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ രോഗസൗഖ്യ രഹസ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നതുപോലെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം രഹസ്യമല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് രഹസ്യമല്ലായിരുന്നു അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു അത് കൃത്യമായിട്ട് കോൺട്രാറ്റസ് ഹൈദ്രീൻ ചക്രവർത്തിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹേജസിപ്പസ് എന്ന യഹൂദ യഹൂദ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ യു സി ബി എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാർഗം ക്രിസ്തു മാർഗം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അദ്ദേഹം വളരെയേറെ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിൻഗാമികളിലേക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൈമാറിയ കഥകൾ ശരിയാണോ എന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊരിന്തിലെ കലഞ്ഞ സഭയിൽ പോലും കൊരിന്ത്യ സഭ കലഞ്ഞ സഭ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൊരിന്ത്യ സഭയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊരിന്തിലെ കലഞ്ഞ സഭയിൽ പോലും വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണെന്ന് കണ്ടു അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ചരിത്ര സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ചരിത്ര പുരുഷനെ എങ്ങനെ രവിയന്ദ്രൻ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും ഇടമറകന്റെ അതേ വഴിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർമാനെ പോലുള്ള മോഡേൺ സ്കോളേഴ്സ് അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ദേവീന്ദ്രൻ എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ടാസിറ്റസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു 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 ക്ലാരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ദേവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേല് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രയേൽ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ചത് മാത്രമല്ല അവർ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേലിനെ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്രായേൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ രവീന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ബൈബിൾ പ്രവചനമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലാണ് നിലനിൽപ്പം ബൈബിളിന്റെ പ്രവചനമാണ് ബൈബിൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ചെല്ലുമെന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രവീന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന് ബൈബിൾ നൽകിയ സംഭാവന അതുല്യമാണെന്ന് കൂടി രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പഠിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയാകട്ടെ രവീന്ദ്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രവീന്ദ്രന്റെ കൂടെയുള്ള അന്തമായിട്ടുള്ള അടിമകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് മാത്രം ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലോട് നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട് ഉണ്ട് ഗുരു ജീവ ബ്രദറിലേക്ക് ഞാൻ കൈമാറും താങ്ക് യു സിജോ ഷാലോം എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രവിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സദസ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ചർച്ച് കേരളത്തിലും നമ്മുടെ രവിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ കത്തിച്ചതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ചർച്ചകൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രതിഷേധവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ
ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫൻഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അപ്പോസ്തോലിക സഭയുടെ ബൈബിൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആളുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ നടുവിലൊക്കെ ചില വ്യക്തികൾ അങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ടു ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കടന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നൊരു ചോദ്യം പല സഹോദരങ്ങളും പലയിടത്തും ചോദിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ചെയ്യാം തീ കത്തിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചില്ല് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കാം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാം ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കോലം കത്തിക്കാം പള്ളികൾ മുസ്ലിം പള്ളികൾക്കെതിരെ ചീത്ത വിളിക്കാം അവരുടെ വീടുകൾക്കെതിരെ കല്ലേറ് നടത്താം സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മതപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഖുറാൻ ആണ് കത്തിച്ചെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള ചില കലാപരിപാടികൾക്ക് വിനോദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുവാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പ്രമാണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിലൂടെ പ്രാരംഭിച്ച് അത് പൊതുവേദികളിലൊക്കെ അത് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ബൈബിൾ കത്തിച്ചവന്റെ നാട്ടില് ബൈബിൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തിരിച്ചടിയും പ്രതിഷേധവും മറ്റൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ചരിത്രത്തിലോട്ട് അതിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബൈബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കളയുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ലോഡ് കണക്കിന് ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈബിൾ ഒരു ബൈബിൾ കത്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പാവങ്ങളൊക്കെ മാനസിക രോഗിയാണെന്നൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇത് മാനസിക രോഗികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലാതെ സുബോധമുള്ള ഒരുവൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോ ഇത് മാനസിക രോഗികൾ തന്നെയാണ് മാനസികമായി താളം തെറ്റിയ ഒരു നേതാവിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ബൈബിളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ആരാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ളിലെ ചെറിയ ചെറിയ വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ കോർത്തുണക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബില് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒരു കോമാളിയെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് രവിശി കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനിത് ഒരു ഈ ഒരു മതം വിട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മതമായിട്ട് ഒരു സംഘം ചേരുകയാണ് ഈ യുക്തിവാദികളും നിരിശ്രമതക്കാരും എന്ന കാര്യം പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ മതം എന്ന വാക്കിന് ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യർ കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു കോസായ പ്രിൻസിപ്പിൾസോ ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിലീഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റം അതിനു വേണ്ടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ് മതത്തിൻ്റെതായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രവീസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരിശ്രവാദ മതക്കാർ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മതസമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിരിശ്രവാദികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അവർക്ക് എന്തെയാണ് ദൈവ ദൈവം ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എ തീസ്റ്റ് അപ്പം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും ആ ഇല്ലാത്ത ദൈവത
ആ ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന് എതിരെ പിരിവെടുത്തായാലും കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞാണെങ്കിലും രാമപ്പകലിൽ നിന്ന് കുത്തി കഴിഞ്ഞാലും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിരശ്രവാദ മതത്തിന്റെ ഒരു പോക്കെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിരശ്രവാദികൾ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിനെതിരെ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മതത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അത് മാ അത് വലിയ വിമർശം വളരെ വിചിത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ റിഫോർമർ ആയിട്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പറയുന്നെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ നിരശ്രവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ഒരു നിരശ്രവാദി മണ്ടത്തരം ബാധിച്ചൊരു വ്യക്തികളിൽ അവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒരു സോഷ്യൽ കോസ്റ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടുള്ള ഫുൾ കട്ട സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് അഞ്ച് വയസ്സ് മാസങ്ങൾ തികയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത ഒരു കൊച്ചിനോട് ഒരു ആസക്തി തോന്നി സ്വന്തമാക്കുന്നു അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ ആളുകൾ അടുത്ത മൈക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത മൈക്കിൽ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മയും മകനും വേണമെങ്കിൽ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധമാകാം സഹോദരിയും സഹോദരിയും തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലാകാം അച്ഛനും മരുമോളും വേണമെങ്കിലും ആകാം അച്ഛനും കുഞ്ഞമ്മയും തമ്മിലും ആകാം അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ മുഹമ്മദും ഐഷയുടെ കഥ പറയുന്ന മുഹമ്മദും മരുമോളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ മറ്റൊരു പെട്ടെന്ന് ചാനൽ മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും മ്ലേച്ഛമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സമ്മതം പരസ്പര സമ്മതം എന്തിനു വേണ്ടി കിടപ്പമൂറി പങ്കിടാനുള്ള സമ്മതമായിരിക്കാം അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും പറയണ്ട പറയണേ എടാ നീ ഫ്രീ ആണോ ഡാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചെറുക്കം പറയും അതേടി ഞാൻ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ പറയും എന്നാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ടയർഡ് ആടാ നമുക്കൊന്ന് കോഫി കുടിച്ചാലോടാ ആ എന്നാ പാടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം മൂളുകയാണ് ആരും ചെറുക്കൻ പെണ്ണിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് ചെറുക്കനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അടുത്ത ദിവസം ഈ അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്ത് മകൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ അമ്മ ഇവിടെ കാണാതായിട്ട് യു മേ ബി വെരി 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 ടയർഡ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലോ അപ്പം ഇന്നലെ വരെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ കാപ്പിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇന്നലെ അമ്മ അമ്മ ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇരുവരുടെ സമ്മത പ്രകാരം ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അമ്മയും മോനും കൂടി ഇരുവരുടെ സമ്മത പ്രകാരം അവർ ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ഒക്കെ പോയി മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഓട്ടിടാൻ പോയി എല്ലായിടത്തും പോയി അതേ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുവർക്കും കിടപ്പ് പങ്കിടാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പൊ ഈ മതങ്ങളുടെ ആ ഒരു പോരായ്മകളെയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഭൂലോക തരികിടയും മോശമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണുമ്പുള്ളയുടെ മനുഷ്യൻ പരിണമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു യുക്തിവാദിയാണെന്ന് അറിയിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ബുദ്ധി മൈൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കേൾവിക്കാർക്ക് ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേൾവിക്കാർക്ക് നീ ഒരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയാണ് കുടുംബത്തിൽ പോലും ഒരു പരിവർത്തനം വരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഇവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ വേണ്ട പരിവർത്തനം അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ നിന്
സമ്മതമുണ്ടോ സമ്മതമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഏത് വീട്ടിലും കയറാം അപ്പൊ ആരോടും സമ്മതം ചോദിച്ച് നടക്കാം ആരോടും സമ്മതം ചോദിക്കാം സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇനി അതല്ല കുടുംബം എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഒരു യുക്തിവാദി നിരീശ്വരവാദി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവര് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം തന്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ തനിക്ക് വേറൊരാളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാം സമ്മതമാണല്ലോ വേണ്ടത് വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരാം സമ്മതമാണല്ലോ വേണ്ടത് രസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കാം ഈ ഭർത്താവിന്റെ സം ഭർത്താവ് പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണും പുള്ളി വിളിച്ചോണ്ട് ആ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ ഈ കൊച്ചമ്മയുടെ വിധം അങ്ങ് മാറും കാര്യം ഇതൊക്കെ ഈ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോ കടിച്ചു പറിച്ച് പറയാമെന്നല്ലാതെ യുക്തിവാദി ആയാലും മതവിശ്വാസി ആയാലും തന്റേതെന്ന് തോന്നുന്നതായ വ്യക്തി ആയാലും വസ്തു വിട്ടു കളിക്കാൻ ആരും താല്പര്യപ്പെടുത്തിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ പറയുന്ന ആധുനിക യുവത്വം അവരുടെ മനസ്സില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം വേണ്ട മറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാം എന്ന ഒരു ചിന്ത മുമ്പോട്ട് ഇടുവാൻ വേണ്ടി മതത്തെ മതത്തിന്റെ നല്ല വശം കൂടി നിഷേധിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഒരു 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 അഞ്ചു മിനിറ്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് രവീശിയുടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യുക്തി അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം രസികനാണ് അത് സംബന്ധിച്ചേ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു രസികനാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു എന്റർടൈനർ ആണ് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ലോട്ടോ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം ഈ ആറാട്ടണ്ണൻ ഒന്ന് കൂടിയാൽ ഇത്രയും പേരെ കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിന് അത് അതൊരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും ഖുറാനാണ് അത്ഭുതം പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖുറാൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ രവീസി ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ യുക്തിവാദത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യു ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഒരു ഏത്തിസ്റ്റിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഏത്തിസ്റ്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബിലീവർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ബിലീവറിന് ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ആകാം അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മതവിശ്വാസി അദ്ദേഹം ഒരു ആ പദം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസി ആ മതവിശ്വാസിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി സമയത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല തരാം പറയുന്നു ഞാൻ എപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം രണ്ടുപേരുടെ സംസാരം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറയാം ഞാൻ പണം നീ നീ പണം തന്നു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് എന്താണ് ആ അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പൊ ആളെ പറയാം കണ്ടോ പണം തല്ലിയോ ഇല്ലെന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കും ചോദ്യം എന്താണ് തെളിവ് എന്താണ് വാട്ട് വൈ ഹൗ എന്നാത വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വാതിൽ തുറക്കുന്നത് അപ്പൊ ആശാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദി യുക്തിവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി നിരീശ്വരവാദിയായി മാറുന്നത് ഒരു ഏത്തിസ്റ്റായി മാറുന്നത് ഈ വാട്ട് വൈ ഹൗ എന്ന ദി ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവര് ഒരു 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 ഏത്തിസ്റ്റായി വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം റീസണിങ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് എന്താ പറയുന്നത് റീസണിങ് ചെയ്യുക എവിഡൻസ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റബിൾ എവിഡൻസുകൾ അന്വേഷിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ദൈവമില്ല എന്ന് മതവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഒരു രവീസി ആദ്യം പോയി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു നോക്കുന്നു ദൈവം ഉണ്ടോന്ന് അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ദൈവം ഇല്ല അദ്ദേഹം ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലമാര തുറന്നു നോക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നോക്കും ദൈവം ഉണ്ടോന്ന് ദൈവം ഇല്ല കട്ടിന്റെ കീഴിൽ നോക്കുന്നു അവിടെ ദൈവം ഉണ്ടോ ദൈവം ഇല്ല ബാത്റൂം തുറന്നു നോ
എല്ലായിടത്തും പോയി 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 ടോട്ടൽ കേരളം മൊത്തം അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാലോ അപ്പൊ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു കാരണം വേണ്ടത് എന്താണ് വാട്ട് വൈ എവിഡൻസ് അത് റിപ്പീറ്റബിൾ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം റീസൺ യുക്തി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം കേരളം മൊത്തം കറങ്ങി കണ്ടവന്റെ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി അവരുടെ പഞ്ചസാര പാത്രം മുതൽ അവരുടെ ക്ലോസറ്റ് വരെ തുറന്നു നോക്കി ദൈവം ഉണ്ടോ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ രവിസിക്ക് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് അപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാര്യം അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അനുസരിച്ച് കേരളം മാത്രം അന്വേഷിച്ച പറ്റുമോ അദ്ദേഹം ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും നോക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ലോകം മൊത്തം നോക്കണം പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തണം എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ അണ്ണന് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിന് ആവശ്യം അപ്പൊ ആറാട്ടണന്റെ സിനിമാ റിവ്യൂവും രവിചന്ദ്രന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഒരുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റേ പുള്ളി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കാണാതെയാണല്ലോ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആറാട്ടണ്ണൻ പോയി തിയേറ്ററിൽ തന്റെ കാശും മുടക്കി ടിക്കറ്റും എടുത്ത് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഈ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂറും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പടം കണ്ടിട്ടാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആറാട്ടണ്ണൻ രവിയണ്ണേക്കാൾ അല്പം ഭേദമാണ് പിന്നെ അത് ബെറ്റർ തന്നെയല്ലേ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി കുറവായി പോകും ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് റീസണിങ് എവിഡൻസ് ഇങ്ങനെ കുറെ പദങ്ങൾ വെച്ച് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീമുകളൊക്കെ ഇതെന്തോ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പല പ്രസംഗങ്ങളുടെ അകത്ത് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ക്രൈസ്തവർ അവരവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ ബുക്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു അധ്വാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പലരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി പറയാണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക വിക്കിപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ബാബയുടെ ഇവിടെ ചെറിയ കാര്യമല്ലോ അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ പറയാം കോപ്പി അടിക്കണമെങ്കിലും ബുദ്ധി വേണമെന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യത്തിനുള്ളതാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നവൻ ഉത്തരം എഴുതിയ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് വേണം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ സായി ശങ്കർ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേപ്പറിൽ കണ്ട സാധനം എല്ലാം കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് തോറ്റുപോയി കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പെണ്ണ് ഉറുദു മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി അത് കണ്ടിട്ട് എന്താ ഇവൻ എഴുതി കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ കോപ്പി അടിക്കണമെങ്കിലും സാമാന്യ വിവരവും ബോധം വേണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ എവിഡൻസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് അതെ ആ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവിടെ നൽകുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ദൂരോട്ടൊന്നും ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് തനിക്കൊരു കിഡ്നി ഉണ്ടെന്നുള്ള തനിക്ക് എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് കിഡ്നിയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുന്നു പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഡോക്ടർ കിഡ്നി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ എവിഡൻസ് റിപ്പീറ്റബിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവന്റെ പള്ളയ്ക്ക് അവൻ കുത്തി കയറ്റിട്ട് നോക്കണം അവനുണ്ടോ ഈ സാധനം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ പരിണമിച്ച് വന്നപ്പോ അപ്പുറത്തോണ് ചിലപ്പോ രണ്ട് കിഡ്നി ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിനക്ക് ആ കിഡ്നി ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിനക്ക് നാല് കിഡ്നി ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് നീ അത് പരീക്ഷിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചുമാണോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതും യൂ വീറ്റ് വീഡിയോകൾ കാണുന്നതും ഇത് വല്ല മണ്ണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലപ്പ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഭൂമിക്ക്
ശരിക്കും പറഞ്ഞ നീ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നീ നീ തൂമ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് കളച്ച കളച്ച് 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 അതിന്റെ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് ലെയർ വൺ ലെയർ ടു ലെയർ ത്രീ എന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചൊന്നും അല്ല എന്തിനേരെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്ക എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട് എന്നും പോലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അമേരിക്കയില് നമ്മൾ പറയും പോയവർ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോയവർ അതിനെ കുറിച്ച് സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീ പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഈ പോയവർ ചിലപ്പം ഈ നിങ്ങൾ പറയും ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചതിക്കുഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വാമിമാരുടെ ചതിക്കുഴികൾ എന്ന് പറയും പ്രവാചകന്മാരുടെ വെളിപ്പാടുകൾ എന്ന പോലെ അശീര് വിശിര് കേട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ പറ്റിച്ചതാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന വിഷയവും മതം എന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രം തലച്ചോർ ഉപയോഗിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തലച്ചോർ പണയം വെച്ച് വിശ്വാസിയെ പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ റീസണും ലോജിക്കും എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചും റിപ്പീറ്റബിൾ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 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 വീഡിയോ ഒക്കെ അത്രയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അബ്രഹാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റീസെന്റ്ലി ഇറങ്ങിയതായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഹൗ ഷൽ നോട്ട് കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അബ്രഹാം ബാലനുമായിട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന് മകൻ ചോദിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഈ അബ്രഹാമിന്റെ മകന് സ്വന്തം ആ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തതെന്ന് പോലും മൂപ്പർക്ക് അറിയുന്നത് പുള്ളി എന്തൊക്കെ വിളിച്ചത് എന്തോ ആയിരിക്കും വിളിച്ചത് ആ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു കാണും ഏത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ബൈബിൾ വിമർശനം നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് പേരുടെ സംഭാഷണം വലിയ ബൈബിൾ മൊത്തം എടുത്ത് സംസാരിക്കല്ല രണ്ട് പേരുടെ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പേര് ഉപയോഗിച്ച പീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതായ ആ വിഷയം പോലും അതെ അവര എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു കാണും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു കാണും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവിടെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ആരാണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് പാടെ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിയുടെ കഥയാണ് പുള്ളിയുടെ സങ്കല്പമാണ് മകനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പിച്ചാത്തി ഉയർത്തിയപ്പോ ആരാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഏതോ ഒരു അണ്ണം പറഞ്ഞു അവിടെ ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ബംഗാളിയോ ബീഹാരിയോ ആയിരിക്കാം പണിക്ക് വന്നവരായിരിക്കും അവര് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു പോലും അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഈ മിഖായലിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആറാട്ടണ്ണൻ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു രവിചന്ദ്രൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ അറിയാതെയാണ് അല്ലെ വിക്കിപീഡിയ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു അത് കേട്ട് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തുള്ള പ്രവർത്തി പറയോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോ എത്രയോ ലോകത്തിൽ നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് നിലവാരമുള്ള യുക്തിവാദികളുണ്ട് അവരുടെ എഴുത്തുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കിന് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഏതാണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പല വിദേശത്തുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കിന് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഈ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള സംഭവം അന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് മുടിഞ്ഞ കോപ്പിയടി ആയിരുന്നു ഉള്ള കാര്യം പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ജോസഫ് ഇടമർക്കിന്റെ മകൻ സണൽ ഇടമർക്ക് തന്നെ പറയ പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ഭയങ്കര പുസ്തകം ഈ വിഷയത്തിൽ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എന്താ എന്തിനപ്പ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോ അത് ഫൈനിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനോട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു പുസ്തകം ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പൊ ഉള്ളിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്കും അറിയാം ഈ കന്നി മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് നല്ല അപ്പന്റെ പുസ്തകം മാത്രമാണ് നോക്കണോന്ന് പറഞ്ഞേ ആ നടന്നു തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തീർത്തട്ടെ ഈ
ഒരു മന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഏത് പോലീസ് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിൽ ഇടാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ അണ്ണന് ആരോ എവിടെയോ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം എവിടെയോ ആരോ ഒന്ന് ഓതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ആരോ ഒന്ന് ഈ വിക്കിപീഡിയ ബാബയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരനെ രാഖ എന്ന് പറയുകയോ കാരണം കൂടാതെ കോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിനെയല്ല മറിച്ച് ആ തോട്ടിനെയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെ അവളെ കുറിച്ചൊരു മോശമായി ചിന്തിക്കുമെങ്കിൽ അവളുമായിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടൂ എന്നല്ല ഏർപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈൻഡ് തോട്ട്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് യേശുവോടെ പറയാണ് അപ്പൊ എന്നെ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ ഈ യാഗം അർപ്പിക്കുവാനാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് യാഗ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ കുട്ട നീ തന്നെ ആണാന്നല്ല പറയുന്നത് ദൈവം കരുതിക്കോളും യഹോവ ചൈര ഈ ദൈവം കരുതിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ അബ്രഹാമിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി കരുതും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബലിപ്പെരുന്നാൾ എന്ന നിലയിൽ പലരും നടത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും എലന്തൂരിൽ നടന്നതായ മനുഷ്യബലിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുവാനോ അതിനെ വിമർശിക്കുവാനോ ഈ പറയുന്നതായ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നടത്തുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ കിട്ട് കൊട്ടിയതാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നടത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും ശേഷിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് രവിസി അണ്ണ താങ്കൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെളിച്ചത്തിലാണ് എലന്തൂരിൽ നടന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യ ബലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ക്രൂരമായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ തെറ്റെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നുള്ളതാണ് കാര്യം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതായാലും ആ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പുറത്തൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചിന്തകളെ അവൻ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവന്റേതായ ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ പഞ്ഞിക്ക് രവിസിയെ രവിസിക്കിട്ട് പഞ്ഞിക്കിട്ടത് പോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദി കിടേണ്ടി വന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ രവിസി ഇരുന്ന് എന്തോരം പ്രാവശ്യം എത്രയോ പേരുടെ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ എത്രയോ പേരെ ഒന്നും ഇല്ലാതായ കൊള്ളാൻ ചിന്തിച്ച് കാണും അദ്ദേഹം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ ഒരു പാപമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രവിസി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്നതായ യുക്തിവാദവും ഒരു മതമായി രൂപപ്പെടുകയാണ് മതത്തിൻ്റെതായ വീക്ഷണമില്ലാതെ ധാർമ്മികതയെ വിലയിരുത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു വിഷയം അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തിയാം ഈ ഈ നിരിശ്രവാദികൾക്ക് യുക്തിവാദികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇവർക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലിയാക്കത്തലിയും സംഘവും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേരൊക്കെ കൂടുമായിരുന്നു അവരുടെ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ വിമർശനത്തിനൊന്നും ആൾ കൂടിയിട്ടില്ല കാര്യം കഴമ്പുള്ളവൻ ആരും മുമ്പിലില്ല ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരെ മുഹമ്മദിനെ ചൊറിയുന്നത് പോലെയോ ഖുറാനെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് കീറുന്നത് പോലെയോ ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കീറാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് പുറം ലോകം കാണാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി എവിടെ നിന്നാണ് അടിക്കുന്ന അവരോട് ചോദിക്കണം വിദേശത്തുള്ള സായിപ്പുമാർ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ സാം ഹാരിസ് മുതൽ പല ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് ചോദിക്കണം അണ്ണ അണ്ണ നമുക്ക് ഈ പണിക്ക് പോണോ അപ്പൊ അവർ പറയും വേണ്ട മോനെ വെറുതെ അടികൊണ്ട് ചാകും കാര്യം എന്താണ് ഈ ലോകത്തില് ഏത്യസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രതിരോധിക്കുവാനും എതിർക്കുവാനും റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മതസമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളല്ല അത് ഹിന്ദുക്കളല്ല അത് ക്രിസ്ത്യൻസ്
രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരെടുക്കുന്ന സോഴ്സുകൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഖുറാനിലെ എല്ലാ ആയത്തുകളിലും ഒക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനത്തെ കുറിച്ചും തെളിവുകളും എവിഡൻസും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ എല്ലാം സയൻസ് മൊത്തം അരച്ച് തേച്ച് പറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിങ്ങനെ അടർത്തി അടർത്തി എടുത്താൽ മതിയെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സയൻസ് എല്ലാം തന്നെയും ഖുറാനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും യുക്തിവാദികളും പരിണാമവാദവും ഈ ഈ എത്തിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് എതിർക്കണമെങ്കിൽ അവരും പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ പുസ്തകമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയും മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയും ഒരുപോലെയല്ല രണ്ടിന് രണ്ട് രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അല്പം മെനക്കെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ പോലും യുക്തിവാദികൾ പോലും ഈ പറഞ്ഞതായ മിത്യസ്റ്റുകളെ ഒന്നും വലിയ വില കൊടുക്കാത്ത മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്ര തെളിവുകളാണ് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി മുഹമ്മദിനാണ് ചരിത്ര തെളിവുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രവിയാണം പറയുന്നത് ആ അത് അതിന് കാരണം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വൈറ്റില വഴിയൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോ അവിടെ ഈ നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ ഓഫീസ് ഒക്കെ ഇപ്പം അക്ബർ സാഹിബ് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തോണ്ട് പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കും പക്ഷെ അതോടെ ചേർന്ന് ഓഫീസിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട് ആ അവിടെ ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കുന്നതിന്റെ സൈഡിൽ കുറെ പഴയ പുസ്തകങ്ങളും അവർ അവരുടെ കുറച്ച് ഖുറാൻ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാം എടുത്ത് വായിച്ച് കാണും അല്ലാതെ അതും എല്ലാം വായിച്ച് കാണും കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം കണ്ട ആളുകളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ചരിത്രപരമായ നിലയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭാഗം വന്നോണ്ട് ചർച്ചക്ക് വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് നമുക്കറിയാം റോബർട്ട് സ്പെൻസർ റോബർട്ട് സ്പെൻസർ ഈ പുസ്തക ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ അല്ല എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു ആ പുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റു പല വ്യക്തികളും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിമർശനം കൊണ്ടുവന്നു രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് ചരിത്ര പുരുഷനല്ല എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആ കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ റോബർട്ട് സ്പെൻസറുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം അല്ല പത്ത് നേരം പ്രാകി ശപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഡേവിഡ് വുഡ് ആൻസേഴ്സ് ആൻസറിംഗ് മുസ്ലിംസ് ആൻസർ ആൻസറിംഗ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ മുതലാളിയും നല്ലൊരു ഡിബേറ്ററും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഡേവിഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാകി കൊല്ലിയവന്മാരും കാരണം അത്രക്ക് ഇസ്ലാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇസ്ലാം വിമർശനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ലാസ്റ്റിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യം വന്നപ്പോ റോബർട്ട് സ്പെൻസറുമായിട്ട് ഡിബേറ്റിന് വന്നത് ഡേവിഡ് വുഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗതികേട് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികളെ റവിസിയുടെ ഫാൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിഷോ ട്രൂത്ത് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞോണ് അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും പുള്ളി ഒരു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായി ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പലർക്കും ഉണ്ട് ആ തരത്തിൽ പോട്ടെ ഞാനിപ്പോ അത് നമ്മുടെ വിഷയം അല്ലാത്തോണ്ട് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയുടെ കാര്യമായാലും ഈ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായാലും ക്രിസ്ത്യൻ ധാർമ്മികത എന്ന കാര്യമായാലും എത്തിസത്തിന്റെ പൊള്ളത്ര ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫൻസ് നല്ലൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ആ മരുന്ന് നന്നായി കുടിച്ചവർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തേതായ സായിപ്പുമാര് അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രവീസിയെ ഡിബേറ്റിന് വിളിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹം വരാത്തത് സണലട മാർക്ക
വലിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഈ നിരസവാദി ആയവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം ഒന്ന് അവരുടെ ഒന്ന് അവർ അവരുടെ റിവ്യൂ ഒന്ന് എടുത്താൽ അവരെ അവരെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി രാവിലെ അമ്മ പറയുകയാണ് പള്ളി പോകാമെന്ന് പറയുന്നു മോൻ അവിടെ ഇരുന്ന് മൊബൈലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പറയാണ് എടാ പള്ളി പോടാ പറഞ്ഞ് പോന്നില്ല വീണ്ടും നാം അതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മ രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു മോന് പാത്രം എടുത്ത് എറിയുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത മുറി പോയിരുന്നിട്ട് അടുത്ത ഗെയിം കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വീണ്ടും അവിടെ ഒന്ന് അപ്പം വഴക്ക് പറയുന്നു കഞ്ഞി തരത്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും വഴക്കും പേളുമായി അവസാനം പറയാണ് പള്ളി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കത്തുള്ളൂ അവസാനം ഈ അമ്മയോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പള്ളി നിഷേധിക്കുകയാണ് അവസാനം എന്താണ് അച്ഛൻ വരുന്നു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നിടാ മോനെ നീ ഒക്കെ ചൊവ്വയൊക്കെ നടക്കണം കേട്ടോ ഈ വെറുതെ എഴുതി മൊബൈലും കുത്തിക്കൊണ്ടും ഈ കഞ്ചാവ് അടിച്ച് പുക വലിച്ചു നടക്കരുത് നീ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം അവസാനം അത് പറഞ്ഞപ്പം മോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ ഈ ചങ്ങാതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവസാനം പറയും അച്ഛന്മാരെല്ലാം മോശമാണ് ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഇവന്റെ ഇവന്റെ തല ഭൂതമെല്ലാം കയറി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ ഒരു തല കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈബിള് എന്റെ തല വെച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഇതല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം മതന്മാർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദിയായവരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദി ആയവരുടെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ നോക്കിയേ മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദികളായവരൊക്കെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം അവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും അത്യാവശ്യ പഠനങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് നല്ല നല്ല വിഷയം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദി ആയവരുടെ അവസ്ഥ നോക്കണം നമ്മുടെ ഷാജി അണ്ണനെ പോലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ബൈബിൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് കണ്ടത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ബൈബിൾ വായിച്ച് അതൊന്നുമല്ല അവർ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ തള്ളിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും ഓക്കെ എനിവേ ക്യാരിയർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഗുരു ജിയോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു സാരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാട്ടണനും രവിയണ്ണനും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിൽ ആറാട്ടണ്ണൻ രവിയണ്ണനേക്കാൾ മുമ്പിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗുരു ജിയോ വൃത്തിയുടെ പങ്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എനിക്ക് അഭിപ്രായമാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം രവിയണ്ണൻ വരുത്താൻ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചം ആറാട്ടണ്ണൻ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ വീഡിയോ കണ്ട ആറാട്ടണ്ണൻ ഇവിടെ വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതെങ്ങാനും അദ്ദേഹം കണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും ആറാട്ടണ്ണൻ തന്റെ യൂട്യൂബിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഇടും അപ്പൊ രവിയണ്ണനും ആറാട്ടണ്ണനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം മുകളിലേക്ക് വരൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന എന്നാ പറഞ്ഞ രവിയണ്ണനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ഭേദമാണ് ആറാട്ടണ്ണൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ജെറി ബ്രദർ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോണ്ട് കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഫാക്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരാമർശത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടില്ല പക്ഷേ സിജോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്റോറിയൻസിനെയും സ്കോളേഴ്സിനെയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും പരാമർശിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദ സമൂഹമാകട്ടെ യുക്തിവാദ സമൂഹമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളാകട്ടെ എന്തും വിശ്വസിക്കുന്നവരും എന്തിൻ്റെയും പുറകെ നടക്കുന്നവരും അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യപ്പെടലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അത് കരുതുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ പിള്ളേർ നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഫോളോവേഴ്സ് കുറയും എന്നുള്ളൊരു ഭ
എംബ്രർ ട്രാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലീനി ദി എങ്ങർ എഴുതിയ കത്ത് നമുക്ക് തെളിവാണ് പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ കൂടുതലും കർത്താവശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് തെളിവുകൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻ്റ് അതാണ് പക്ഷെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ട ചില വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സുകൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേ വേദപുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ എഴുത്ത് കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെല്ലാം ലഭിക്കപ്പെട്ട കോപ്പീസ് എല്ലാം വളരെ വളരെ സമാനത പുലർത്തുന്നതും പരസ്പരം കോണ്ടഡിക്ട് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള രേഖകളാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ ഒരു ആധികാരിക ചരിത്ര രേഖയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെയും അതിനകത്തും ഒരു ചരിത്രപരത ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ബൈബിൾ സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കിയോളജിക്കലി നമുക്ക് ഒത്തിരി തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവായശു ക്രിസ്തു ഒരു ഒരു ചക്രവർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ ഗവർണറെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച കൊട്ടാരവും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവായശു ക്രിസ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് യേശു വരുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യേശു വന്നതും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒത്തിരി കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ക്രൂസിഫിക്ഷൻ്റെ ഒത്തിരി തെളിവുകൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ അനന്തീതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ റിമൈൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പട്ടണങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ സഭകൾ പലത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ ഇനി പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് എനിക്ക് ഒന്നും ഇതും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ പക്ഷെ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രപരത അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്സാരപ്പെട്ടൊരു കാര്യ കാര്യമല്ല കാരണം എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും അത്ര കണ്ട് വശമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം വളരെ പിന്നെ നൈസായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് എഴുതാനും പിടിപ്പിക്കാനും അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും സൂക്ഷിക്കാനും നല്ല സാങ്കേതികത്വം ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഇതിനത്ര കണ്ട ആൾക്കാർ മെനക്കെടാത്തൊരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കർത്താവശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ എഴുതിയ ചരിത്രകാരന്മാരെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൊസീഫസും ടസീറ്റസും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ വിരോധികളാണ് അപ്പൊ അവർ എഴുതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരക്കെ വ്യാപകമായ റൂമുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഈ ഇത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാർത്തകൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് ആധികാരികമായ അറിവുകളായി പരിണമിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തയ്യാറാവുക അപ്പൊ ടസീറ്റസിനും ജൊസീഫസിനും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഫാക്റ്റ് ആയിരുന്നു കർത്താവായശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കർത്താവായശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരാമർശം വരാൻ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ക്ലോസ് ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് യേശു കർത്താവായശു ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ശേഷം പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇനി അവൻ ഓരോരുത്തെഴുന്നേറ്റുന്നതിന് ശേഷം അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ
അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേവലം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ട് ലീഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിസ്റ്ററിയിലോ ആർക്കിയോളജിയിലോ ഒരു തരത്തിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു റോമൻ സെനറ്ററും റോമൻ പൊളിറ്റീഷ്യനുമായ രണ്ടുപേരും റോമൻ ഗവൺമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരാൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരാൾ സെനറ്റർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഫാക്റ്റാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വളരെ പരിമിതമായ പരാമർശമാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇനി പ്രധാനമായി പറയാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കാര്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ് അതായത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരെ കൊച്ചു കൊച്ചു സെക്ടേറിയൻ ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് പല ഐഡിയോളജീസിനും രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഐഡിയോളജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വലിയ സംരംഭങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങളുമായിട്ട് മാറി പിന്നെ നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ ആരെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന രീതിയിലൊരു ഐഡിയോളജി വളർന്നൊരു സംരംഭമായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് രക്തസാക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കുക പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ സ്ഥാപിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡെക്കേഡ് മുതൽ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു സ്റ്റിഫാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോസ്തലന്മാരും യോഹന്നാൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ക്രൂരമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിജോ പാസ്റ്റർ പരാമർശിച്ചു എന്ന് പറ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് പട്ടിണി അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ നഗ്നത അതുപോലുള്ള ശാരീരിക ഭൗതിക സംബന്ധമായ ഷോർട്ടേജസും സഫറിങ്സും ഒക്കെ ഒരു വാല്യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരണത്തെ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഐഡിയോളജി അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു മൂല്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പിൽ മരണം നിൽക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനും സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണം കൈവരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസനായി പൗലൂസൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്രോസാണെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാകുന്നു കണ്ടുപോയി അത് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരസ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രവിചന്ദ്രൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാകുന്നു അതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് എത്ര ക്രൂരമായ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെയും ഡൊമിനീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ അതിക്രൂരമായ പെർസിക്യൂഷൻസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്ടേറിയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിന്നീട് വലിയ കോൺഗ്രഗേഷൻസ് സഭകളുമായിട്ടൊക്കെ നാനൂറുകളിലും മുന്നൂറുകളിലും ഒക്കെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ഈ മുന്നൂറ് വർഷം ഈ ഗ്രൂപ്പ് സർവൈവ് ചെയ്തത് അതിദാരുണമായ പെർസിക്യൂഷൻ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വാല്യൂ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട വാല്യൂ ആണ് മരണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്ലീനീത യങ്ങർ ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ ആ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയും ഒരു സമൂഹം റോമൻ ഈ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ സാമ്രാജ്യം ആ പ്രബലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രബലമായ ജീവിതശൈലിയുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ചക്രവർത്തി ആരാധന എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെതിരെ ആർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിനകത്ത് അതിൽ നിന്ന് മെൻറ്റിയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കർത്താവ
ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സെക്ടേറിയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രൂപപ്പെട്ടു വരാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ചുരുക്കം പത്ത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അവരൊരു സവിശേഷമായ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കൂണു പോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പൊട്ടിക്കിളിച്ച് വരത്തില്ല വരണമെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വാല്യൂ ആണ് കർത്താവായിശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത് അതുപോലെ പിന്നെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്കുള്ള ബിലോങ്ങിങ്സ് അവർ വിറ്റു എല്ലാം പൊതുമുതലായി കാണാൻ ഇടയായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടുക കൈയടക്കുക സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിക്കുക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇൻഹെറൻ നേച്ചറാണ് പക്ഷെ ആ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അവനെ മന മരണ പുനരുദ്ധാന സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷമുള്ള സഭയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഉള്ളതെല്ലാം വിൽക്കുക എല്ലാം പൊതുമുതലായി എണ്ണുക അവർ ഒരുമിച്ച് സഹവസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപഴകാനും ഒക്കെ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അവരെ തന്നെ പരസ്പരം സഹായിക്കണമെന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടാകാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരിക ഇത്ര സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിൽ അധികാരത്തിൻ്റെയും മറ്റ് രീതികളുടെയും ഇടയിൽ മാത്രം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ബിലോങ്ങിങ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നിവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുക അത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ പിന്നെയും എടുത്തു പറയുന്നു ഇത് വളരെ ചുരുക്കം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടായ പ്ര കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതിഭാസമായതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും തിരസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അതുപോലെ അധികാരികൾ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്നുള്ള പേരിൽ പെർസിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അവരോടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ മരി കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഒന്നുകിൽ തടവിൽ ഇടും വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും ചക്രവർത്തി ആരാധനയെ തള്ളിപ്പറയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പെർസിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊന്നുകളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷി പറയുന്നതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത്ര ധൈര്യമുണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയോധന കല അഭ്യസിച്ചവരോ അത്തരത്തിൽ സമര പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഘശക്തിയുടെയും ആവേശത്തിൻ്റെയും വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും ചോരത്തിളപ്പ് കൊണ്ട് അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കാം ഇതെന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു പഠിപ്പിച്ചത് കൊല്ലരുത് വെട്ടരുത് അടിക്കാൻ വന്നവന് ഒരു ചെകിടുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്തവന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ അതിൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആവേശമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂല്യമാണ് കർത്താവ് ആയിസു ക്രിസ്തു നൽകിയ മൂല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചുരുക്കം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെർസിക്യൂഷനെ പോലും അവസരമായി കാണാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് റോമൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കൗൺസിലുകൾ സെനറ്റുകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എംബറുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു സെനറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചിട്ടയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒരു പരിധിവരെ പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്രിയാത്മകമായ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ആ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഫോൾ ചെയ്യ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു മിത്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു മിത്താണ് ജീസസ് ഒരു മിത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ മുഴുവനും അന്നത്തെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേര് ചേർന്ന് ഫൂളാക്കി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ യഹൂദന്മാരെ പോലെ മതത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുത്തും കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന
യഹൂദന്മാരുമാണ് ഏറ്റവും വേഴ്സ് നൈബേഴ്സ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതപരമായ മൂല്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നവരല്ല ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ തന്നെ യഹൂദന്മാർ മതപരമായി ഒരുമിച്ച് സഹകരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് യഹൂദന്മാരോടും ഏറ്റവും കടുത്ത അത് ഒരു പക്ഷേ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു വൈരമായിരിക്കാം കഠിനമായ വൈരമാണ് യഹൂദന്മാരോട് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ വിരോധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ലോകത്തിൻ്റെ മെജോറിറ്റി കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം ശത്രുക്കളാണ് ഈ മൂന്ന് ശത്രുക്കൾക്കും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കർത്താവായ ശ്രീക്രിസ്തുവിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ജയിച്ചവൻ്റെതാണ് ചരിത്രം വന്ന് ജയിച്ചവൻ്റെതാണ് ചരിത്രം ഈ മൂന്ന് പേരും പരസ്പരം ശത്രുക്കളല്ലേ പക്ഷെ മൂന്ന് പേർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരസ്പര വൈരത്തെ വേണമെങ്കിൽ യേശു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുള്ള വൈരം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് തീർ തീർത്തുകൂടെ പക്ഷെ തീർക്കാൻ പറ്റില്ല യഹൂദന്മാരാകട്ടെ അതുപോലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളാകട്ടെ അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളാകട്ടെ ഒരുപോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്ത് ബോഷത്തമാണ് യേശു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഉപദേശം കൂടെ തന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിദേശികളായ അല്പം ബുദ്ധിയും ബോധവും ഒക്കെ ഉള്ള മാന്യതയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാത്ത വിരോധവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്നൊരു ഒരു ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രിലിമിനറി ബേസ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഓക്കെ ചരിത്രപരത പരിശോധിച്ചാൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് അല്ലാതെ യേശു ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് സ്വയം എളിവ്യരാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് പല ക്രൈസ്തവ വിരോധികളായ ആനുത് ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരും എടുക്കുന്ന ബേസിക് പ്രിലിമിനറി പൊസിഷൻ ഇതാണ് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അവർ പലതും തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെയെങ്കിലും വന്ന് നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതിക നിലവാരം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതും താങ്ക് യു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രവിയണ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് പോകുകൂടി ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കണം ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കാത്തവർ ഇതിന്റെ റീപ്ലൈ ദയവായി കേൾക്കുക രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് സോഴ്സൊക്കെ പഴയ വിക്കിപീഡിയ തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം പണ്ട് ജലിപുരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതിയെ നിഷേധിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മണ്ടത്തരമാണ് ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ എമറൻസ് ആയ ഹോവാർഡ് ക്ലാർക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സ്വാധീനിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ ഉറവിടങ്ങളുടെ വിശദമായ പരിശോധനയുടെ അനന്തരഫലം അവന്റെ ചരിത്രപരമായ അസ്തിത്വത്തെയും അമാനുഷികമായ ശക്തിയെയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭക്തിയെയും എരുസലേമിൽ റോമൻ ഗവർണറുടെ കയ്യാലുള്ള അവന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള നിലനിൽപ്പിനെയും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ റോമിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു മാർഗം മേലേത്തട്ടിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയതിനെയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യം പല രീതിയിൽ പ്രസരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഉപദേശങ്ങൾ മരണം എന്നിവ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് നമുക്ക് വ്യക്തവും ശ്രദ്ധേയവുമായ വിധത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ള തെളിവിന്റെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാട് ക്യാൻ ബി നോ എബൌട്ട് ജീസസ്
എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടാസിറ്റസ് അങ്ങനെ പറയുമോ ജോസീബസ് ഇങ്ങനെ പറയുമോ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ രവീന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അനിൽ പാഷ വന്നിട്ടുണ്ട് അനിൽ പാഷ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ക്രിസ്തുവേശു നാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഒരു ശീർഷകമാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആധാരം ബഹുമാനനായ പ്രൊഫസർ സി രവിചന്ദ്രന്റെ ചില ജൽപ്പനങ്ങൾക്ക് വാദങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മോഡറേറ്ററിൽ പ്രമുഖനായ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ സഹോദരൻ സിജോ ബ്രദർ അദ്ദേഹം ഇതിനെടുത്ത ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒത്തിരി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരാണ് എനിക്കിതിലൊരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുണ്ട് നാലുകൾക്കപ്പുറത്ത് അത് ഒരു ദശകം മുമ്പാണ് ഏകദേശം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ചിൻവാദ് പാലം എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് വിവാദമാക്കിക്കൊണ്ട് തിരുവല്ലയിലെല്ലാം വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ പ്രൊഫസർ രവിചന്ദ്രനെ ആദ്യം കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരെ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നു ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് ഇന്ന് ഇന്നെന്ന പോലെ ഒരു പോപ്പുലറായ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ആളായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം അപ്പം അത്തല്ല അതിൽ കൂടുതലായി ചിൻവാദ് പാല വിവാദം നടന്ന വർഷമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി കാണും അപ്പോൾ അവിടെ ജബ്ബാർ മാഷൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് ഒരു സിദ്ധിക്കുണ്ട് യുക്തിവാദികൾ രംഗത്തുണ്ട് തേ ജോൺസൺ തേക്കടയിൽ അച്ഛനുണ്ട് തിരുവല്ലയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ജെ സി ദേവ് സാറ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഇടമറിവിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പരാമർശിച്ചു സാന്ദർഭ്യമായിട്ട് ഇത് പരാമർശിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ശ്രീ ഇടമറുകാണ് കേരളക്കരയിൽ ഈ ക്രിസ്തു നിഷേധവാദം ശക്തമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പം ഇടമറുക് യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു വലിയ ആരാധ്യ പുരുഷനായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എത്തീസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട് സനൽ ഇടമറുക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തേരാളി മാസികയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ക്രിസ്തു നിഷേധത്തെ സംബന്ധിച്ച കൃതികൾ അവരിറക്കിയ ആ കാലത്ത് മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ ആധികാരികമായി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടായി ക്രിസ്തീയ പക്ഷത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടായി അതിലൊന്ന് തങ്കച്ചൻ ബി ഈശോ എന്ന ഒരാളുടെ കൃതിയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കൃതിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് ഫാദർ ലൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാന്യദേഹമാണ് ഫാദർ ലൂക്ക് ഒരു കപ്പൂച്ചിയൻ ധ്യാന വിഭാഗത്തിലെ പുരോഹിതനാണ് ഈ ഫാദർ ലൂക്ക് വളരെ 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 വലിയൊരു കാത്തലിക് സ്കോളറാണ് നാൽപ്പത് ഭാഷകൾ അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെ സി ദേവറുകളാണ് ജെ സി ദേവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് യേശു മിഥ്യാവാദം ഒരു പഠനം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും ഈ മൂന്ന് കൃതി കൃതികളിലെയും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സമാനതകൾ ഉള്ളതാണ് അതിൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുലർത്തുന്നത് ഒ എഫ് എം സി എ പി കപ്പൂച്ചിയൻ അച്ഛൻ എഴുതിയ ഇടമറുക് എന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇടമറുക് ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരങ്ങനാണ് എന്നിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും താഴെ ഫാദറിൻ്റെ പേരും അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഇടമറുക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസയിൽ കവർ പേജിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നു ആ പരസ്യം മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് തന്ന മറുപടിക്ക് പ്രതികരണത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന പ്രതികരണം അടുത്ത ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അപ്പം പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് കൃതികളും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇടമറിവിൻ്റെ ഈ പുസ്തകമാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ചരിത്ര പഠനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ അതുവരെ ഓർത്തത് മേൽക്കൈ നിരീശ്വരന്മാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വിശ്വാസികൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബൗദ്ധികമായ മേൽക്കോയ്മയെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലമാണ് ഏതായാലും ഞാനിവയെല്ലാം പഠിച്ചു വായിച്ചു കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അരികിൽ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൽ എനിക്ക്
അന്നുകൂടി ഓർക്കണം സ്നാനമേറ്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് കൂടിയുള്ളത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം ആളെ എനിക്ക് തേരാളിയൊക്കെ തരുന്ന അനിയൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിത് ഗഹനമായി പഠിച്ചു ഈ ഇടമറിയേണ്ട കൃതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഇടമറിയേണ്ട കൃതി പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് തമാശ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നേയില്ല ഇവരുടെ ആരുടെയും മറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ പറ്റി എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം ഈ ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി എന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ പേരിന് ശേഷം ഒ എഫ് എം സി എ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന ആ ധ്യാന സമൂഹത്തിൻ്റെ കപ്പൂച്ചൻ ധ്യാന സമൂഹത്തിലെ അംഗത്വമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് ഇടമറുക വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു മൂന്നാല് പേജ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക സത്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലെ വിവരദോഷം എഴുതുമോ കാരണം അച്ഛന് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം യാതൊരു വിധത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനം ഒന്നും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോട്ടെ വലിയൊരു സ്കോളർ ഇടമറകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും കുടുംബമായി ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചാൽ ലൂക്കിനൊപ്പം വരിയല ഫാദർ ലൂക്കിനൊപ്പം വരിയല നമ്മളത് എവിടെയേ എടുത്തു പറയാം മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം അത്രയും പഠിപ്പ് അത് സാധാരണ കാത്തലി പുരോഹിതന്മാർ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗവേഷണം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ ഉപരി അധികം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കാരണം ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർ സെമിനാരി വരുന്നു ഒന്നിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അത് മുതൽ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം പഠിച്ച ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഫിലോസഫി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു തിയോളജി കോഴ്സൊക്കെ ഒത്തിരി അവസാനം കഴിഞ്ഞാണ് പഠിക്കുന്നത് ബൈബിള് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അവരെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റു പലതും പഠിക്കും ബൈബിള് പഠിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ അപാകത എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച് സോഷ്യോളജിയിലും ഫിലോസഫിയിലും സൈക്കോളജിയിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും ലാംഗ്വേജിലും ഒക്കെ ധാരാളം മാസ്റ്റർ ബിരുദങ്ങൾ ലോകോത്തര സർവകലാശാലകളിൽ പോയി പഠിക്കും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് മറ്റേതൊരു ചർച്ചിനെക്കാളും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച ശേഷം വരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരാരും ഈ ഇതിന് ശേഷം എം എ എം ഡി എച്ച് പി എച്ച് ഡി എന്നൊന്നും വെക്കാറില്ല അവരത് വെക്കാറില്ല മറിച്ച് അവർക്ക് കുറെ കൂടി അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഇന്ന ധ്യാന സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പേരാണത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാതെ പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്കത് രണ്ടും വിടാം ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന യുക്തിവാദികളെന്നാണ് ഒരു ലേശം യുക്തിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണോ തർക്കവിഷയാക്കേണ്ടത് ഇത് വല്ലതും തർക്കവിഷയാണോ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇടമറുക അന്ന് മിനിസോട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിലോസഫി എം ഐ പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കള്ള ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഏബ്രഹാം പേരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുൻ യുക്തിവാദി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു ഞാൻ സാലിഡമറിയൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കോലായിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ സാലിഡമറിയൻ അസ്വസ്ഥതയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇപ്പോഴത്തെ പല നിരീശ്വര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയാത്ത കഥകളാണിതൊക്കെ ഞാനതിലേക്കൊന്നും ഒത്തിരി കിടക്കുന്നില്ല അത് കടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് തന്നെ നല്ലത് അതൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ യേശുമിദ്യാവാദം ശരിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് അവർക്കൊന്നും മറുപടി പറയാനുള്ള ത്രാണി ഇടമറിയുന്നില്ല ബൗദ്ധികമായിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇവർ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇടമറിയുന്നൊരു അക്കാഡമിക് ബിരുദം അത്തരത്തിൽ ഒരു പഠനം വന്നുള്ള ആളല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം സെൽഫ് സ്റ്റഡി നടത്തി കിട്ടിയ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിനെയൊന്നും ഞാൻ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അറിവുകൾ അക്കാഡമിക്കലി ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വില പോകത്തില്ല അതാണ് സത്യം അതിനൊന്നും ഈ നിരീശ്വരന്മാർ വളർന്നിട്ടില്ല ആ പദം തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഇതിനു ശേഷം ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ തിരുവല്ലയിൽ നടന്ന ചിൻവാതുപാല സംബന്ധിയായ വിശ സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു നിരീശ്വരന്മാർ
സാ സായി രവീന്ദ്രൻ മാഷിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡീപ്പായിട്ടൊരു കാര്യമൊന്നും അറിയുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ നല്ല പ്രഭാഷണ ശൈലിയാണ് അങ്ങനെയാണ് കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള പ്രഭാഷണ ശൈലിയാണ് നമുക്കതൊന്ന് കേട്ട് കളയാം നമ്മുടെ ചിന്താ ജെറോമിനൊക്കെ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്താ ജെറോമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കണം ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെല്ലാം ബ്ലണ്ടർ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത് ഒരാൾ കേട്ടാൽ ഇത് നേരാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല വാചാലതയുള്ള ശൈലിയിൽ തന്നെ ശ്രീ രവിചന്ദ്രം മാഷും സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇന്ന തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നു ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സാറ് സാറ് ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മാറി ഇനി ഒരു അത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൊണ്ടായിരിക്കുക അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറി അതൊക്കെ ശേഷം ഞാനിത് എല്ലാം വിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് ഈ പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രൻ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ആളായി തന്നെ മാറുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ധാരാളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടാതെ ഇതിനോട് കലഹിച്ചുമൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായി അവരെ കലഹിച്ചതിനെ ഒന്നും ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യല്ല കാരണം അവർക്കിടയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ കലഹങ്ങളുള്ളൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതൊന്നും കൊണ്ട് വിമർശിക്കുകയല്ല ആ സമൂഹം വളർന്നു അഭിനന്ദിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എഫർട്ടിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു അധപ്പതനത്തിലേക്ക് ആധുനിക നിരീശ്വരവാദ സമൂഹം കൂപ്പുകുത്തി വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാത്ത തരമില്ല അവരുടെ നേതാവ് പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ അവർ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം യാതൊരു ആധികാരികതയും ഇല്ലാത്ത നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഖുറാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഖുറാനും ബൈബിളും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെക്കാൾ അന്വേഷണ ഭരത കൂടും എന്നറിയാമല്ലോ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന അനുബന്ധമായ ഒരു കാര്യം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ സിൻഡോ ജോസഫ് നുഴഞ്ഞു കയറി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ചർച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു നമ്മളെ നിസു ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ വന്ന് ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ നിരീശ്വരനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വാ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമോ നമുക്ക് ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വാ അദ്ദേഹം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രപരതയാകാം നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ മാഷിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ആലപ്പുഴയിലുള്ള അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിരന്തരം ഫോൺ വരികയാണ് നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ അപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് ഇത് ഇര വീണ കിട്ടിയ ആവേശമാണ് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലമില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റെക്കോർഡ് ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞു മറുപടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയണം അപ്പോൾ ഇവരതിന് തയ്യാറായി ഇനി മാഷ് വന്നാൽ മാത്രം മതി മാഷൊരു പുറത്ത് എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇതിന് തയ്യാറാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥ എൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിലായിട്ട് എഴുതി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സിൻഡോ ജോസഫാണ് നമുക്ക് ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു സിൻഡോ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാനൽ നടത്തുന്ന മനുജ മൈത്രിയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശേഷം ഇവർക്ക് പിന്നെ ചലനമില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നും അറിയില്ല ഇതുവർ പിൻവാങ്ങിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഇത് ഒന്ന് രണ്ടെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ അണികൾ വന്നിട്ട് വളരെ കൊളോക്കലായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് രവീന്ദ്രൻ മാ
വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരുത്തം ചെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഗുണ്ട തല്ലു വാങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഗുണ്ടയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്നതുപോലെയാണ് ആശയ ലോകത്ത് ഒരാൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്ന് തോൽവി അടഞ്ഞാൽ പിന്നെ എസൻസ് പൂട്ടി ആ സാധനം ബാക്കി കാണൂല ഇത് തന്നെയാണ് അതിലെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച നമുക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം പോകോട്ടെ കാരണം എസൻസ് പോലെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പുറത്തുള്ളപ്പോൾ നമുക്കും പഠിക്കാൻ അത് സൗകര്യപ്രദമാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ ആ ഉദാരത അവർക്ക് നൽകും ഇതിനുശേഷം ശ്രീ ടോമി ജോസഫ് ആണ് പിന്നെ ബന്ധപ്പെടും ടോമി ജോസഫിന്റെ ഒരു സംഭാഷണ ശൈലി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്റെ ഒരു തിരക്ക് കൊണ്ട് എനിക്കത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ശുദ്ധ തമാശയാണ് ഞാൻ അതിന് സമയം പോലൊക്കെ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എസ് എൻ എസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ബൈബിൾ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ വരുന്നു രവീന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര വരുന്നു ഇപ്പൊ സിജോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഷയം രവീന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് അപകടം മണത്തു എന്നിട്ട് നിലപാടങ്ങ് മാറ്റി എന്താ മാറ്റിയെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നങ്ങ് സങ്കല്പിക്കാം അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നേ ഈ ഇത്തരത്തിൽ കയറി ഈ വിടുവായിത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ആലോചിക്കണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കോംപ്രമൈസിന് വരിക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കോംപ്രമൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് ചരിത്രം വെച്ചുള്ള ചരിത്ര കൃതികളെ ആധാരമാക്കിയ ഗവേഷണങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള വിലപേശലാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഉദാരതയൊന്നും വേണ്ട എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ മഹാബലി നാട് ഭരിച്ചു നാട് ഭരിച്ചില്ല രണ്ട് വാദം വരുമ്പോഴേക്ക് ഉടനെ പറഞ്ഞ് മഹാബലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഭരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മഹാബലി ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അത് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ഇടപറിയുടെ പുസ്തകം സത്യമാണ് ഇത് പറയാനുള്ള ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സാധിച്ചില്ല ഇത് സാധിക്കുന്ന കാര്യവുമില്ല ഇനി ഇതിനല്ല ഉപരി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇടമറി ഈ കൃതി എഴുതിയ ശേഷം ഇടമറുകിനെതിരെ ആദ്യം രംഗത്ത് വന്ന ആള് വേറെ ആരുമല്ല യുക്തിവാദികളുടെ പ്രമുഖനായ ശ്രീ ബി പ്രേമാനന്ദാണ് ബി പ്രേമാനന്ദ് അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം അത് അച്ചടിച്ചു വന്നത് മറ്റൊരു യുക്തിവാദിയായ സി പി ഐയുടെ നേതാവ് കൂടിയായ പവനന്റെ പത്രത്തിലാണ് പവനന്റെ ആ പത്രത്തിന്റെ അന്നത്തെ പേര് യുക്തിരേഖ എന്നാണ് ആ യുക്തിരേഖ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് മനുജമൈത്രിയുടെ പിതാവ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനം സാറാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പൊ ആ യുക്തിരേഖയിൽ അന്ന് അച്ചടിച്ചു വന്നത് കേൾക്കണ്ടേ ബി പ്രേമാനന്ദ് എഴുതിയ കാര്യം കേൾക്കണ്ടേ അതിങ്ങനായിരുന്നു സ്വയം പണ്ഡിതന്മാരാകാൻ വേണ്ടി ചിലർ ചരിത്ര വസ്തുതകളെ കോട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ അവിവേകം പുലകുമ്പോൾ അത് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന അപജയമായിട്ട് വേണം കണക്കിലെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടമറുകിന്റെ ക്രിസ്തു കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന പുസ്തകത്തെ വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളാണ് ഇടമറുക മിണ്ടിയോ മിണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ചൂണ്ടു പിടിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രൻ മാഷ് വിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ത്രാണിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം രവീന്ദ്ര മാഷിന് അറിയാം ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നെന്നും ബൈബിൾ നിലനിന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഏകദേശ ഗ്രാഹ്യം കുറെ പൊട്ടത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പറയുന്നില്ല ഗബ്രിയേലിന്റെ സുവിശേഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു നമ്മളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്കുള്ള ഒരു മേന്മ പറയാം ഒരു മേന്മ അത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ തറയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സിജോ ജോസഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം സിജോ ജോസഫിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമുണ്ട് ഒന്നിന് പരസ്യമായിട്ട് പറയാം അതങ്ങനല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ടും എന്നോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബഹുമാനം വെച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ബാക്ക് ചാനൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് പറയും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയല്ല അത് തിരുത്തും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ നാക്കുപി
പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെതൽ ഒരു മൂന്ന് റൂം തുടങ്ങിയ ശേഷം കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് റൂം മതിയായിരുന്നു ഈ സനലിന് മറക്ക് പ്രോഗ്രാം നിർത്തി പോകാൻ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ സനൽ കയറി വന്നാൽ കേൾക്കാൻ ആളില്ല കാരണം എന്താണ് എന്തെല്ലോ ബ്ലണ്ടറുകൾ പറഞ്ഞു പൊതുവെ എൻ്റെ പൊന്ന് യുക്തിവാദി സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ യുക്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടം തോന്നുക നിങ്ങൾ ഈ ഇനി പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കും സുഹൃത്തു എന്നുള്ള വിട്ടേക്കാം ചരിത്രമെങ്കിലും പഠിക്ക് നിങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരേ സിലബസ് ഒരേ പുസ്തകം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വാ ദയവി ഇത് ഇത്തരത്തിലെ വികലമായ വിധത്തിൽ വസ്തുതകൾ കാണാതെ അത് വായിച്ചിട്ട് വാ നിങ്ങളുടെ അത്തരം ചരിത്രകാരന്മാരെ വിടാനാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പരാമർശം നടത്തുന്ന ഇടത്ത് ബൈബിൾ എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ചരിത്രഗതികൾ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാം ഇതിനാ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് മതം അവിടെ എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇനി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഇടമറുക വലിയൊരു ട്രപ്പീസ് വിധി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് വലിയ തമാശയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെയും കൃഷ്ണനെയും ആദ്യം ഒരാളാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയും കൃഷ്ണനെയും തെളിവുകൾ കേട്ടോ അതിനദ്ദേഹം ചെയ്ത വലിയൊരു തന്ത്രമുണ്ട് ലോകത്ത് ഇത്രയും അതപ്പതിച്ച തന്ത്രം നിർവഹിക്കാൻ സാനലിടമറുകിന്റെ പിതാവിനെ പോലെ യോഗ്യനായ മറ്റൊരാളില്ല അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ സ്പെല്ലിങ് അത് കൃഷ്ണ എന്നെഴുതാൻ കെ ആർ ഐ എസ് എച്ച് എൻ എ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നെഴുതാൻ കെ ആർ ഐ എസ് കെ ആർ ഐ എസ് ടി അപ്പൊ ക്രൈസ്റ്റ് കൃഷ്ണ സ്പെല്ലിങ് തമ്മിൽ സിമിലർ ആയിരിക്കുന്നു രണ്ട് അടുത്തത് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ മായ അപ്പൊ ഈ മരിയ എന്ന പദത്തിനും മായ എന്ന പദത്തിനും ഉള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം പക്ഷെ സാമ്യത പുള്ളി കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത പേര് കേൾക്കണം അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കുക ക്രിസ്തുവിന് പന്ത്രണ്ട് ഈശന്മാർ കൃഷ്ണനും ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ക്രിസ്തുവിന് പന്ത്രണ്ടല്ല അത് ഒരു വലിയ ബ്ലണ്ടറാണ് പറയുന്നത് ടോമി ജോസഫ് ഇത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പഠിക്കുക എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരിൽ ചൂസൺ ടൊൾവ് ആ ചൂസൺ ടൊൾവിൽ നിന്ന് സെലക്ടഡ് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രമം അപ്പൊ അതൊരു സ്വാഭാവികം കേട്ട അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ പീറ്റർ അതിന് മറ്റേ ജെയിംസ് ദൻ ജോൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് ആ ഇന്നർ ആ കോറിനകത്തുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഇനി അടുത്തത് എഴുപത് പേരാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഉള്ള ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ ആകെ കണക്ക് അല്ല പന്ത്രണ്ടല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾ തട്ടുകയാണ് ഇതേ വിധത്തിൽ ടോമി ജോസഫ് ഒത്തിരി വിവരദോഷങ്ങൾ മറ്റേ ഹോറസിന്റെ കഥയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് യേശുവിന് ഹെരോദ എതിർത്തു മറ്റേ കൃഷ്ണനെ കംസൻ എതിർത്തു ഇങ്ങനെ ഈ സിമിലർ ആയ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജെ സി ദേവ് കണ്ണിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കെന്നഡിയെയും ലിങ്കണയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പല പ്രമുഖങ്ങളായ ചില സാമ്യങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റീസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് നെറ്റിൽ അത് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഏതായാലും വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലോ ഗൂഗിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരാണല്ലോ ഇവർ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ സിമിലാരിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ആ സിമിലാരിറ്റി അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി ദൂരെയുള്ളവരല്ലായിരുന്നല്ലോ ലിങ്കണും കന്നഡി അവരുടെ ഭാര്യമാർ അവരുടെ മരണം അവരുടെ കാഥകർ ഇവരെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി കൃത്യം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് യതുകുലത്തിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് യാദ് യഹൂദ കുലത്തിൽ യതുകുലം എവിടെ കിടക്കുന്നു യഹൂദ കുലം കിടക്കുന്നു ഒന്ന് സെമിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ദ്രാവിഡിയൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രത്തെ മുഴുവൻ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലെ കുറെ വിഴക്കെടുകൾ അവിടെ പുലമ്പുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഇടമറുകൾ അപ്പൊ ഇത് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാൻ നിരീശന്മാർക്ക് ഒഴി ആർക്കും കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗുണം യുക്തിവാദി കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല അവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കേക്കാം എന്താണത് ഈ സിജോ ജോസഫോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗുരു ജോർജോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് കാരണം നാളെ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൽ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇളിഫ്യനാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളെ സോളം അത് നാണക്കേടാണ് വല്ലവരും ഞങ്ങളെ ചെന്നിട്ട് ജിബ്രീലിന്റെ സുവിശേഷം താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇളിഫ്യരാവൂലേ അപ്പൊ തൊലിക്കെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ
കാരണം അവിടെ തങ്കു ബ്രദർ അത്ഭുതം നടക്കുന്നു വീര്യം നടക്കുന്നു ഈ ഈ ഇന്നലെ വരെ കാലും കൈയും തളർന്നവൻ എന്താ ഓടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നെ പോലൊരു പാടാണ് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷെ തങ്കുവിൻ്റെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന അനുയായികൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അവർ നാളെ അവിടെ ചെല്ലും അത് അംഗീകരിച്ചേച്ച് പോരും അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തങ്കു ബ്രദറിൻ്റെ സ്വർഗീയ വിരുദ്ധൻ്റെ സമാന്തരമായി പോകുന്ന ഒരു മതപ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എസൻസ് കാരണം അവിടെ അവരുടെ പോപ്പായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട രവി എന്തനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അപ്രമാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ സമഗ്രമായി ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു സമയം അല്പം നീണ്ടതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു വാൻ സാറെ അപ്പൊ അത് ഇന്ന് ഈ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടമുറക്ക് പറയുന്ന ആ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ കഥ പോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ സ്റ്റോറിയും എന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രല്ല ഇന്നും അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ട് ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പൗലൂസിന്റെ എഴുത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിൾ വായിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസാർ എന്താ പറയാൻ വന്നു തോന്നുന്നു അ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇവിടെ ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടു വചനാധിഷ്ഠിതമായൊരു സംവാദത്തിന് പോകരുത് പെട്ടുപോകാൻ ഇടവരു വന്നു ഞാനൊരിക്കലും ഇവരോട് വചനാധിഷ്ഠിതമായൊരു സംവാദത്തിനില്ല എൻ്റെ മോൻ തയ്യാറാണ് രവിചന്ദ്രൻ മാഷിനോടോ ടോമിയോടോ ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ മോനോ മോളോ ഒക്കെ വില്ലിംഗ് ആണ് അതെൻ്റെ ഈഗോ ആന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എനിക്ക് അല്പം ഈഗോ ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പം ഈഗോ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ റെഡിയാണ് അവർ തയ്യാറാകാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി സമയം അറിയിച്ചാൽ മതി സമയം അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഐ ബി ടി തന്നെ നടത്താം എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണ് രവിയന്ദ്രന്റെ ഒരു വിഷയം ഇടമറക്ക് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ബാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ബാട്ടർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് രവി സി പറയുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് കൗണ്ടർ വയ്ക്കുന്ന റോബർട്ട് സ്പെൻസർ വിച്ചാർഡ് കാര്യർ പോലുള്ള മെത്തിസ്റ്റുകളുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ടാസിറ്റസ് ടാസിറ്റസ് ഇങ്ങനെ പറയോ ജോസിബസ് ഇങ്ങനെ പറയോ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുള്ളൂ അവതരണത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യത്യാസം വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് അതുപോലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കഥ തന്നെയാണ് യാതൊരു തെളിവും വെക്കാതെ കഥ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന പഴയ ഒരു രീതി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാമെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അനിൽ സാർ അവസാനം പറഞ്ഞു തരുത്തിയത് പോലെ അവിടുത്തെ എസൻസിന്റെ പോപ്പാരാണ് രവീന്ദ്രനാണ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകത്തില്ല അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രമാദിത്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അനിൽ പാസ്റ്റോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഒരു മെസ്സേജ് എങ്കിലും അയച്ചു എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരുത്തും പക്ഷെ രവീന്ദ്രൻ എനിക്ക് തെറ്റുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ തിരുത്താൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു പോലും തിരുത്താൻ അവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ പരമാധികാരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ മറ്റ് സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും അനിൽ പാഷയ്ക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം എനിക്കുണ്ട് ഗിബോർ ബ്രദർ കൂടെ ഉണ്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ നിരീക്ഷ ഈ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസത്തിലെ മദ്രസ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സിന് ഐ മേ ബി
നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു ബോൾഡ്നെസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ബോൾഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ആ നിരീശ് നിരീശ്വരവാദ മതത്തിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പൈൻ ഒരു നട്ടല്ല് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പലർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ബാക്ക് ചാറ്റില് ഇവർ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് തത്തുല്യമായ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ അത് ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫ്രീഡം ഉള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പം കൊടുതോടം പാസ്റ്ററോ സിജോ ബ്രദറോ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ചെറിയ ബ്രദറോ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച വാ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാം ഇപ്പം മറ്റുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു 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 മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കെ അപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അത് ഉടനടി കേൾക്കുന്നു ഉടനടി റിപ്ലൈ വോയിസിലൂടെ തരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ കൗണ്ടർ വെക്കുവാണ് ഇവിടെ ജയവൻ തോൽവിയല്ല വിഷയം ആര് ആരുടെ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് മറ്റുള്ളവര് ഇവിടെ കേൾക്കി കേട്ടിരിക്കുന്ന വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും സമുചിതതയും എല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളവരും നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന അറിവുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് കേൾ കേൾവിക്കാരെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ കുറഞ്ഞവരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അണ്ടിൽ അൺലെസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വിൽ കം അപ്പെന്നെ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെത്തും ഈ ഇസ് നോട്ട് വേർത്ത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഈ ഇസ് നോട്ട് വേർത്ത് ടു ലിസൺ ഓർ ഈ ഇസ് നോട്ട് വേർത്ത് ടു റിഫ്ലക്ട് അതിന് അതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലെന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഈ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയതിന് മുതൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ തിങ്കർ റാം വന്നിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം സിജോപ്രതനടുത്ത് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഒന്ന് വിളിക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ വിശ്വാസ സംഹിത ഉണ്ടോ അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം ഫോളോ ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാത്തിൽ നിന്ന് പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം പറയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഏത് സമയത്തും ഏത് അവന്യൂലും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും ഇത് ശരിയല്ല ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യും അതല്ല നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയമാണ് ശരിയാണെന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാനൊരു എക്കോ ചേംബറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശരി അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഈ എ ടി എസിന്റെ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ എ ടി എസ് ഈ ബാക്ക് ചാർട്ടിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളേക്ക് ഈ ആ ഒരു ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള മീറ്റ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെയും ഫ്രീ തിങ്കർ റാമിനെയും ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ആ വ്യക്തിയെ അഡ്രസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആ മൂന്ന് പേരോടാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ചാർട്ടിൽ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുക രവിചന്ദ്രന് ഇത്രയോ വർഷമായിട്ട് എ ടി എസ്റ്റിന്റെ ഏതോ സംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ പലരും ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീശ്വര മതം എന്ന വിശ്വാസ സംഹിതയെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ നിരീശ്വര മതത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ രവിചന്ദ്രനെ അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദെ രവിചന്ദ്രൻ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ട് മീറ്റ ആ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വന്ന് മീറ്റ ഒന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കും കൊടുത്തോട്ടം ബാസ് സ്റ്റാൻഡ് കൃത്യമായ മറുപടി തരും എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തോട്ടം ബാസ് ബസ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പം എസ്കേപ്പിസം എന്നുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനീയ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർക്കില്ല നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പൈൻ ഉണ്ട് ഒരു നട്ടെല്ലുണ്ടെന്നുള്ളത് വന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക എസൻസ് ഗ്ലോബൽ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് അവിടെ പോയി സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട് അപ്പം അതിനെ കാർഡിൽ ഞങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഉപരി അല്ല കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വെറും ഈ മുസ്ലിം മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത്തിയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല ഈവൻ ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ അക്സെപ്റ്റ് ആസ് ഒരു രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹികമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഈ ബാക്ക് ചാർട്ടിൽ കടന്ന് ഈ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ പോലെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകാതെ വന്ന് സംസാരിക്കുക ഫ്രീ തിങ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീ തിങ്കർ ആൻഡ് ഫ്രീ തിങ്കർ റാം പ്ലീസ് ഡു കാം and just have a one on one namukku samsarikkam appo njan samsarikkilla thirchayattum kodutottam pastor ivide ithrayum samayam nammude kooda jalavalichathu aa vyakthi ningalkku thirchayattum marupadi therunnathu enna sambandhichu ee logathilulla pala karyangal ippo nammal oru quantum age laanu quantum age nu parannu kelcha valare fast aayittulla moving eyunnu nammal njan pala pol chittikkarundu nammude ഈ ബയോമെട്രിക്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെട്ടിന സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ നിരീശ്വരവാദികളോട് ചോദിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളോളം ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ അവർ അവരുടെ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെയും ഫിംഗർ പ്രിൻസും റെട്ടിന സ്കാനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ സിംഗിളർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഈ സൂപ്പിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നു എനിക്കറിയാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻക്യൂസിറ്റീവ്നെസ് ആണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചു ഞാൻ മടുത്തു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ചൈനീസ് ആളാണോ ആർക്കാണോ ഫ്രീ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രീ തിങ്കർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഇച്ച് അപ്പർ ഗ്രേഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നിരീശ്വരവാദികൾ രവിചന്ദ്രന്റെ ഫാൻസ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേരില് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എന്റെ പിഴവായിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത മുകളിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ബാക്ക് ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഡയമണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ഞാനും വർക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതലേ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര പരിധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു കേട്ട് എല്ലാവരും അതിനുശേഷം കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വിശകലനം തന്നെ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്ന പ്രസ്തുത വീഡിയോ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ പല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ പല വീഡിയോസും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്ചാതുര്യം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്
അവരുടെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഫസർ രവിചന്ദ്രൻ്റെ ഈ മിഖായലിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ആ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെതിരെ ഒന്നും ആരും ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും ആരും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ രവിചന്ദ്രൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്ര തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ചിരി ട്രേഡ് മാർക്ക് ആ ഒരു വിഡ്ഢിച്ചിരിയിലൂടെ പുള്ളി അതിനെല്ലാം കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റും ഒരു ചിരിയിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ മയക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന നേതാക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും എനിക്കൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ഇല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉന്നയിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇവർ ഈ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് എന്ത് മേന്മയാണ് നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ മേന്മയായിട്ട് എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ തന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അവർ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ നന്മയും ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദം ഇവരൊക്കെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ നിരീശ്വരവാദം അംഗീകരിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ നന്മയായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് വാദഗതി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തു മതം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളാണ് അപ്പൊ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു യുക്തിയും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദികൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇവര് ഈ ടിംബർ സയന്റിഫിക് ടിംബറിലൂടെ ഏർ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സമൂഹത്തിന് എന്ത് നന്മയാണ് ഈ പറയുന്ന യുക്തിവാദികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അവസരം നന്ദിന് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡയമണ്ട് ബ്രദർ അതില് നിരീശ്വര യുക്തിവാദികൾ എന്ന് അവർ പറയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് നല്ലത് കാരണം അല്ല അവര് ഇവര് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് അതില് എന്റെ എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഉള്ള പുതിയ പിള്ളേരാണെങ്കിലും മനുജ മൈത്രി പോലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു കൃത്യമായ റെഫറൻസ് വെച്ചൊന്നും അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ അങ്ങ് തട്ടിവിടുക ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രന്റെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛനെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മോഹം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിലാണ് രവിചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് അടുത്ത പരിപാടിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരുക്കത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ ഭക്തിയോടെ രവിചന്ദ്രനെ അദ്ദേഹം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവ
എന്നൊക്കെയാണ് മൈത്രേയം പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിനൊരു കൃത്യ ഒരു ഒരു ധാർമ്മിക ബോധം സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ ഒരു അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ധാർമ്മിക ബോധം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത്തരം അതിർവരമ്പുകളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണോ ഫ്രീഡം അതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വന്തം അമ്മയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം അത്തരത്തിലൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും വെച്ച് മാറുന്നതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ തേടിപ്പോകുന്നതാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്താശേഷി എന്താണ് ഇവര് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യം എന്താണ് ഇവര് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ തലത്തിൽ ഇവരെന്ത് സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാന് മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോവുകയാണ് ജെ കെ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അനിൽ പാസ്റ്റ അത് കേട്ടായിരുന്നോ അനിൽ പാസ്റ്റ കേട്ടായിരുന്നോ അല്ല ഒരു ഭൗതിക ഈ നിരീശ്വരവാദികളെ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന എന്താണ് അവർ സമൂഹത്തിന് അവർ നൽകുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ഈ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താ അവർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം അവര് നൽകുന്നത് എന്തെന്നറിയാൻ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ അപ്പോളോ എന്നൊരു ടയറുണ്ട് എന്താണ് അപ്പോളോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ ആ ടയറിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ അനാലിസിസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ അദാനിയെ വിമർശനം നടത്തിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവരൊന്നും വിമർശിച്ചാൽ അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോവില്ല കാരണം അത് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യം പോലല്ല അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് വളരെ ആധികാരികമായ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അങ്ങ് പോവും ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ എന്നതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് നിരീശ്വരത്വം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പഠിക്കാം രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞ പക്ഷം സമൂഹ മധ്യയെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്ലണ്ടറാണ് ആണല്ലോ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ജോസാർ സ്വയം എളിഭ്യനാകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബഫൂണാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സാറ് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ആ പുഞ്ചിരിയൊക്കെ പിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നു കൊണ്ടൊരു ഭയങ്കര സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന പോലെ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിയാവുന്ന എനിക്ക് കരച്ചിലാവുന്നത് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പൗലോസ് ഹോമോസെക്സുവൽ ആയിരുന്നെന്നും യുസ്തൂസ് യോസഫ് പെന്തോക്കോസ് ആയിരുന്നൊക്കെ പറയുക ഇനി ഒന്ന് കേട്ടോ ഈ യുസ്തൂസ് യോസഫിൻ്റെ ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളിൻ്റെ പേര് ജെ ആര്യൻ വർഗീസ് പ്രബോധകരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അയൽക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോളാണ് എൻ്റെ മോനെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാന വാക്കാണെന്ന് ഓർത്തണം ഈ ആ സമൂഹത്തിലെ കാരണം അത് ഒരു സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ആ ടീച്ചറെ വിളിച്ചാൽ മതി ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ആ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്ഥാണോ എന്നെങ്കിലും ആയിരുന്നോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള നിരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറയും സാർ ഒന്നുകൂടെ അവിടുന്ന് വിളറി വെളുക്കും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറേ എത്തിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പാലിക്കേണ്ട കുറേ മര്യാദയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസിന് ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് നോക്കാം ഇവരിൽ സമൂഹത്തിന് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒന്ന് ഭൗതികമായി ഇവർ പാപ്പരാവുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മൂന്ന് തരം യുക്തിവാദി സമൂഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ സംഘടനാപരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ എസൻസിൻ്റെ ആ രൂപത്തിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ യുക്തിവാദികളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ട്രഡീഷണലായി യുക്തിവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാജഗോപാൽ വാഗത്താനും ഒക്കെ അവരൊക്കെ മാന്യന്മാരായ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഈ രവിസിയെ പോലുള്ള അത്തരത്തിൽ കോൾ ചുമ്മാ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പുഞ്ചിരി വിറ്റിയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിച്ച ആളെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കല്ല അവർ പഠിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഒരു അനുസാറുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത്രയോ വലിയ വലിയ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരും മാനവികതാ
ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സനലിടമർ ഇതാണ് അവരുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ അത് നിന്നുപോയി കാരണം അവർക്ക് അൻ ബിസിനസ്സിൽ ചെലുത്തിയ അന്യായമായ ശ്രദ്ധയാണ് അവരെ പുറകോട്ടടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ രാജഗോപാൽ ഭാഗത്താണൊക്കെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തിവാദി സംഘം ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡോട് അല്ല ഇതിനെ കാണുന്നത് അവരത് ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ അത്യധ്വാനം ചെയ്തും അതിന് ഓരോ ലക്കവും പൈസ കണ്ടെത്തിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെ പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ യുക്തിവാദം കൊണ്ട് വളരെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ സാങ്കിടമറിന്റെ ആൾക്കാർ അവര് അതിൽ ഇത് യുക്തിവാദത്തെ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു തരം ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഗ്ലോബൽ എസൻസിന് ഞാൻ അത്ര ഒരു ആരോപണം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നില്ല അത് എൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വാർത്തെടുത്തത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തതും ഉപരിതലത്തിൽ കൂടി കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ച് അണികളെ കൂടെ നിർത്താൻ അപരനെ വെറുതെ ഒന്ന് കളിയാക്കി ഒന്ന് പരിഹസിച്ചിട്ട് പോവാ കഥപുസ്തകമാണ് ബൈബിള് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഥപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിവോടുകൂടി വേണ്ട ഉദ്ധരിക്കാൻ അതിൽ പറയുന്ന ചരിത്ര പരതയുണ്ടോ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ കാര്യം അപ്പൊ ഇവര് സൃഷ്ടിച്ച ഓരോരുത്തരെ എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഞാൻ ചിലരെ പേര് പറയാൻ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിലെ ഇസ്ലാമിക നിരീക്ഷണവും വിമർശനവും ഞങ്ങളുടെ പദം പോലും കോപ്പി അടിച്ച് അപ്പുറത്ത് വീഡിയോ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പദം പോലും കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാർ അവിടെയുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോട്ടെ കാരണം ഇസ്ലാമിക വിമർശനം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഞങ്ങളും ഈ ജബാർ മാഷിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജബാർ മാഷിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ സിറ്റീസ് അങ്ങനെ കോപ്പി അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല ഡിറ്റോ രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരിക്കും താഴെ മാത്രം വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് ശരാശരിക്കും താഴെ പിന്നെ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ട്രസ്റ്റിന് ആ സോഷ്യൽ ഫേബ്രിക്കിന് പരുക്ക് പറ്റും വിധത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈത്രേർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു വെളിപ്പാട് പോലെ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അനുഗാമികളില്ല ആ ചിന്തയൊന്നും അധികം ശക്തിപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഇതെല്ലാം അങ്ങ് വിടാം ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം സത്യത്തിൽ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വില കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ വിവാഹത്തെ പറ്റിയും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഭരണകൂടം പുലർത്തുന്ന ധാർമ്മികതാ ബോധമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ജീവിച്ച മന്ത്രിമാർക്ക് രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ടാത് ഇനി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടത്തെക്കാൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള അമേരിക്കയിൽ എന്ത് പറ്റി ക്ലിന്റണ് രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ക്ലിന്റനും മോനിക്കാലെ ഇവർ സ്കിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക ഇന്ത്യയെക്കാൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യം അപ്പോൾ ക്ലിന്റന് രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു തലസ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു കാരണം ധാർമ്മികതയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ കൽപ്പിക്കുന്ന വില അത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ കൂടെ ഭാഗമാണ് അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുക ആ ഓർഡറിനെ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുക വിജ്ഞാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക ശാസ്ത്രവും ഇവർ നമ്മെ അളിയനും അളിയനും ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ നടക്കുന്നു എന്ത് ശാസ്ത്രം ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ത് കാര്യം ഇവർ പറയുന്നതിൽ എന്ത് ശാസ്ത്രീയത പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എവിടെയാ തെളിയിച്ച് അതിൻ്റെ ലൂപ് ഹോളുകൾ ഓരോന്നോരോന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓടി ഒളിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ശരി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇവരുടെ ആ കഴിവ് ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രഭാഷണ ജാതുരി ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് അതില്ലെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഈ ഇനിയും നമ്മളേറെ വിമർശിക്കുന്ന ഉള്ള ഒരാളാണല്ലോ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി അത് നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാണ് ആ കാര്യത്തെ ആവശ്യം എന്താ അബ്ദുൽ നാസർ മാതിരി നല്ല പ
അത് ആ ശൈലി ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമായിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രശ്നം അതെ ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം കാരണം ഇത്തരം ബ്ലണ്ടർ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആകർഷണീയമായ ഒരു ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് ഞാൻ അഭിനന്ദനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലണ്ടർ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല സാഹിത്യമാണ് ആ മേഖല വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആർജിതമായൊരു പഠനം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രമാണെന്നോ ചരിത്രമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല കഴമ്പില്ല യാതൊരു തരം കഴമ്പും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദികളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്താപരത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ തരംതാണ വിമർശനം നടത്തുന്ന കുറെ ഫലിത ബിന്ദുക്കളെ രൂപ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അത് കേട്ടിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ അപ്പൊ ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളിക്കുക എന്നൊരു പദം ഞാൻ പറയാണ് ആ പദമാണ് ചേരുന്നത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇളിച്ചിട്ട് പോവുക അല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് തമാശയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ തമാശയല്ലല്ല ഈ പറയുന്നത് വെറും കുറെ വിഡിത്തം വിളിച്ചു പറയുക വിഡിത്തം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ജനാവലിയ വാർത്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാന് ഒരു കെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൈത്രേന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നോണ്ട് മൈത്രേൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞത് ജയശ്രീ ചേച്ചിക്ക് വേറെ ഒരു അഫയർ ഉണ്ടാവുന്നതിനോട് പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിലാണ് പുള്ളിക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് വീട്ടുകാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ച ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പുള്ളി അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ജയശ്രീ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഫയർ ഉണ്ടാവുന്നതിനോട് പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ടി വി ഇന്റർവ്യൂലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലാണ് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും അതാണ് മൈത്രേന്റെ നിലപാട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൈത്രേനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കി കാണുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളിക്ക് പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന കുഴപ്പമില്ല അതിപ്പോ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തോ പറയാനാ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ജയശ്രീ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം പുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ പോകാനാണ് പറയണത് അതെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ജയശ്രീ ചേച്ചിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ അഫയറിനെ പറ്റി ചേച്ചി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് വളരെ വേദനാജനകമാണെന്ന് പുള്ളി അപ്പൊ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് തന്നെ ഒരു ഞെട്ടലേ മൈത്രേൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ കൊടിത്തോട്ടും പാസ്റ്റർ ഞാൻ ജീവപ്രദ്രിജോ പാ നിങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷം ഞാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് സൈസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കോവിഡിന് മുമ്പ് എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ആവശ്യമായി അത് എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂര് പോയി തിരിച്ചു വരും ആ രാത്രിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ രവിചന്ദ്രന്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു എത്തിസ്റ്റ് എത്തിസ്റ്റാണ് സ്വതന്ത്ര ചന്ദ്രകൻ ഒരു പ്രൊഫസർ ആണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപനാണ് നല്ല സ്മാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോലെ ഇത്ര ഫ്രൂഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ട്രെയിൻ ഞാൻ പിന്നെ നിർത്തിക്കോളാം അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ എ സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ലൈഫ് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആളുടെ വൈഫ് ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മതം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വൈഫ് ബാംഗ്ലൂര് എന്തോ ഒരു കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്തോ ഭാഗത്താണ് ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് പക്ഷെ ആൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വേറെ ലക്ഷ്യസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് വെളിപ്പിന് തൃശ്ശൂർ എത്തുന്ന മാത്രം ട്രെയിൻ ആണ് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് അപ്പൊ ആള് എന്നോട് ഷെയർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മക്കളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മക്കള് എന്താ വെച്ചപ്പ ആൾക്ക് മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞ
എന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്നെ അഞ്ചരയ്ക്ക് വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ എടുക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഉറക്കത്തി പറയുമ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ആ സബ്ജക്ട് വിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തായി പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ അപ്സെറ്റായി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്ര ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടുണ്ടോ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മോത്ത് നോക്കും ഇവൻ അഗസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല ഇവൻ ഒരു എത്തിസ്റ്റിക് ആയാണോ സ്വന്തം വളരെ പറയില്ല നിരാശനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന പോർട്ട അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ കേൾക്കും ഇവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് ഈ ഈ ഈ സംഖ്യകളുടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സംഖ്യനെ കുറിച്ച് അധികം അതിൽ നിന്നും വിളിച്ച് പറയാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഖ്യ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ ചിന്തകൻ എന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടിട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ മുഖം പാളിപ്പോയി എനിക്കറിയ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ പെട്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു മനസ്സിലായ ഈ വിഷു അത് നിങ്ങൾ അവതാരണ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കും അവന്റെ അവൻ അവ അടി പാളിസായി എന്നോട് പറയാതെ അവൻ പാലക്കാട് എന്നോട് മിണ്ടാതെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഇറങ്ങി ഞാൻ നേരെ വെക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് കാണാനില്ല ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളും ചിന്തകളും ഉള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ എത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ ഒരു സംഗീത ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തുമാത്രം അവർ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ എന്ത് മാത്രം വൃത്തികേടായി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ധാരണ മാത്രം ഇവർക്ക് ഉള്ളിലുള്ളു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ലൂയിസ് ബ്രദർ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്റോട് നമ്മുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ആദ്യം മുതൽ കാണാത്തവർ റിപ്ലൈ കാണണം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു വിശദമായി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി അനിൽ പാസ്റ്റർ ഈ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തിവാദി നിരീശ്വരവാദികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തിരിവ് അത് സാർ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സംഗി സംഗിവാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ സാർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഗിസം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഗിബോധമുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് അത് ഓർക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാന്ന് അപ്പം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരിവുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സാർ കരുതുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എന്തോ എറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് നാളെ മുമ്പ് അനിൽ പാസ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഹോദരൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രവിചന്ദ്രനെ പോലുള്ള മനുജ മൈത്രി പോലുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരൊരു കൾച്ചറൽ സംഗീസം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഈ ജബാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനോട് ഇസ്ലാമിനോ ഇസ്ലാമിനോടൊരു ഇസ്ലാമിനോട് അനുഭാവം അല്ലെ ഇസ്ലാമിനെ അവർ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ തന്നെ ആ ഇസ്ലാമിക ചായവുള്ള ഒരു മറ്റൊരു പക്ഷം ജബ്ബാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തിരിവുകൾ അവിടെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഇവരെല്ലാം പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള എക്സ് മുസ്ലിംസ് വ്യക്തിവാദ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയ എക്സ് മുസ്ലിംസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരിൽ പലരും കൾച്ചറൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് പലരും കൾച്ചറൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പലരും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വത്വബോധം പിന്തുടരുന്ന ആളുകളാണ് അവരിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ അത്തരം ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് അവര് ഒരു ഇസ്
ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പാണുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളും യോജിപ്പാണുള്ളത് പക്ഷെ സംഖ്യസത്തെ ആകെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ബീഫ് പശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ബീഫ് ബീഫ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ടൈറ്റിലൂടെയാണ് അതിന് മറ്റെന്തോ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് അല്ലാതെ തീവ്ര തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദത്തിനെതിരായിട്ട് സംഘികൾക്കെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്കില്ല മനുജ മൈത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ബോധപൂർവ്വ സംഖ്യയായിട്ട് മുദ്ര കുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇത് മനുജ മൈത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അനിൽ സാറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അനിൽ സാറേ അനിൽ സാറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ ഇപ്പം ഈ ഈ ഏത്തിയസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെയാണ് ഈ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഇവര് ഈ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഈ ലോകം സിംഗുലാരിറ്റിയിലാണോ അവസാനിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മനുഷ്യനായി ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലെവലിലോട്ട് മാറിയതായിട്ട് വല്ല എവിഡൻസും ഈ ഈ ഇവർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഒരു ഇപ്പം ഒരു റിവേഴ്സ് ഫോമായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പോളിമിക്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ദളിത് ആൾക്കാർ നല്ല ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുവിസത്തിനെ കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും ആ അവര് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു മതത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബുക്സുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ മീൻസ് അവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഇൻവേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു 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 ഭയങ്കര ഒരു ഡിവിഷൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു പിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾ മൊത്തം ബുദ്ധമതം എംബ്രേസ് ചെയ്ത് ചരിത്രങ്ങൾ ഈ രണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം കേസുകളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു 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 കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ക്രിസ്തീയ മിഷനറിമാർ പ്രവർത്തിച്ചതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സമാനമായ ജീവിതം ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽപ്പുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വലിയ ഒരു അപ്പ ക്രാ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തറയിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ആ ചായ കുടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ആ രീതി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ കൾച്ചർ ഇപ്പോഴും നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആയിട്ട് അറിയിക്കുന്നതെന്നല്ല നമ്മുടെ ഓരോ സഹോദരങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കേസുകളാണ് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു റവല്യൂഷൻ പോലെ ഒരു റവല്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദളിത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും ആ നല്ല ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നോ അതേ പാരാമീറ്ററിൽ അതേ പാരാമീറ്ററിൽ പഴയ ഹിസ്റ്ററികളും പഴയ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കൾച്ചറലിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ വൈഡായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇത് പ്രത്യേകം ഇത് ഈ കൊറോണ കാലത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ സംഭവിച്ചത് അതിനോട് ഒത്തിരി വൈറലായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചാനലിൽ ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യം താങ്കൾ സത്യ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഹിഡൻ അജണ്ട അതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ
ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ചാർവാഹകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ചാർവാഹകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണ് പക്ഷെ അവർ ഇവ ഇതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരമുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഡോ വോണ്ട് ഗോ ഇൻ ടു ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസാരം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെസ് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ മെട്രോ സിറ്റീസിന് വെളിയിലോട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന നമ്മൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനെയെല്ലാം വെച്ച് മനസ്സിൽ ഇവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാനും അതിനെ ഡീബങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് എനിക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്കൊരു വിഷമമല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്തുമാത്രം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും മാത്രം നമ്മളെ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഗ്ര ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു വയലൻ്റ് അപ്രോച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഏത് സമയത്ത് ഒരു ഹൈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ എനിക്ക് ഈ എത്തിയസ്റ്റിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു 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 ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംതിങ് കീപ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദേ ബിഹേവിങ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ ഈ ഇപ്പൊ എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസിൽ ഒരു 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 സെഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് അവര് ഈ റിഫോം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവരും ഈ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി ഇല്ലാത്തവരാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഏത്തിഹാസത്തില് ഹിന്ദു മതത്തിനെ റിഫോം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വർഗമായിട്ടാണോ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ രവിചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാസ് ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ഗിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവര് ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാതെ ഉള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞ് തീർത്തത് പോലെ അനിൽ പാസ് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞത് നിർത്തിയത് പോലെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ സനലിടെ മറകിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയ ആളുകളുണ്ട് രവീന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ടത്തിൽ ജോസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അണികളെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഉള്ളൂ ഈ ഗിബോർബത പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവർ ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൃത്യമായിട്ടും കണ്ടു മനസ്സിലായി ഞാനും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്കൊന്നും ഇവരാരും പോകത്തില്ല അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു സ്വത്വബോധം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ നിലപാടുകളെ നിലപാടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീവ്ര എന്താണ് സംഘിച്ചായ്മ നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയാണെന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അത്തരത്തിൽ ചില ബോധ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് സജീവ് ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് സജീവ് ബ്രദറിന് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള പാസ്റ്ററെ
കട്ടായിപ്പോയി ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി അദ്ദേഹം എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല അതായത് ആ അവസാനം പറ അതായത് പുള്ളി പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പാ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിനാണ്ട് മരിച്ചല്ലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണ്ടായല്ലോ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിയെങ്കിൽ പിന്നെ പാപം ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ പാപങ്ങളുണ്ടല്ലോ കൊലപാതകം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇവര് എല്ലാ കാലത്തും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇടമുറക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സാനൽ ഇടമുറക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവരെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത് ഈ പുതിയൊരു ചോദ്യമല്ല ഒരിക്കലും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഇവിടുത്തെ പാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ആ വീഴ്ച മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുമ്പോഴും ആ അകൽച്ചയുടെ ആഴം അതിൻ്റെ വീഴ്ച ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതിൻ്റെ ആഴം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് അസ്ട്രയെ വഴി വിളിച്ചു പോയി എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്രമാത്രം അകലത്തിലേക്ക് ആ ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാതായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലാതായത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരണത്തെ ആസ്വദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് പാപമോചനം കിട്ടുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിലും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്രിസ്തീയ അനുഭവം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റും പറ്റാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം അതിനില്ല തെറ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട് തെറ്റുകൾ വരും പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം നമ്മെ തിരുത്തുന്ന നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ആ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പാപത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ പകരമേറ്റെടുത്തു ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പാപമോചനമുണ്ട് അതൊരു പ്രോസസ് കൂടിയാണ് അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അവസാനം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാണനാഥനായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരും നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മൺമയമായ ശരീരം വിൺമയമായി രൂപാന്തരപ്പെടും തേജസ്സിന്റെ ശരീരം ധരിക്കും നമ്മൾ ലിറ്ററലി ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അന്നേരമാണ് ഇതിന് സമ്പൂർണമായിട്ടൊരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ അടിമകളാണോ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ അടിമകളല്ല ഇപ്പോൾ പാപത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തെറ്റുകൾ വരാം കുറ്റങ്ങൾ വരാം കുറവുകൾ വരാം അന്നേരം നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യസ്ഥൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യസ്ഥൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജഡശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും തെറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെയും അവിടെയും നമ്മൾ പൂർണമായിട്ട് ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം നമ്മൾ എത്തുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാറി വിൺമയമായ ശരീരം നമ്മൾ ധരിക്കും പാപമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ളൊരു വാസത്തില
അത് മാത്രമല്ല പാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ഈ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കാമോ ആ ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടും അത് പാപം എന്തെന്ന് ആദ്യം അത് ക്രൈസ്തവ ഭീഷണമായിട്ടോ അല്ല പാപത്തെ കുറിച്ച് രവീന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം കാണും ക്രൈസ്തവ ഭീഷണത്തിൽ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമലംഘനത്തെയാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം സ്വാഭാവികമായി രാജ്യ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം പോലും പാപമായി കരുതുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ എന്നാൽ ചിലതരം രാജ്യ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് ബാധ്യതയില്ല അത് കൃത്യമായി ബൈബിളിലുണ്ട് ഉദാഹരണം ദൈവം ഒഴികെ എന്തിനെങ്കിലും ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചക്രവർത്തി ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ബാക്കി മനുഷ്യനന്മയ്ക്കുതകുന്ന മോറൽ ലോസ് ഞങ്ങൾ എവിടെയും പാലിക്കും അത് അത് ലംഘിക്കുന്നത് പാപമാണെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം അതായത് നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് പാപം നിയമമില്ലാത്ത ഇടത്ത് ലംഘനവുമില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യരാശി ദൈവ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചു ആ ലംഘനത്തിന് തക്കതായ ശിക്ഷ മനുഷ്യൻ ഏൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ് പക്ഷെ ഈ ശിക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചു പേരെ കൊന്നു എന്നെ ഒരു തവണ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ പ്രാണൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് കാരണം ആജീവനാന്തം ഞാൻ ചെയ്തതും ചിന്തിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പാവത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് ഒരു ശാപമൊന്നുമല്ല മരിച്ചൊരു പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് അകം നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളതെങ്കിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവനോടും സഹതാപവും ക്ഷമയൊക്കെ തോന്നും അവൻ ക്ഷമയ്ക്ക് അർഹനാണ് സഹതാപത്തിന് അർഹനാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിജോ ജോസഫ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ആ തെറ്റ് ഗഹനമായിരുന്നു ആ വിചാരിതമായി സംഭവിച്ചതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ച തെറ്റാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് സിജോയെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട പകരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചോളാം കോട്ട അംഗീകരിക്കുകയല്ല എൻ്റെ അലിഖിതമായ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറ്റത്തിന് ആരും മരിക്കും ആരുമില്ല അതാണ് ബൈബിൾ ഇതേക്കുറിച്ച് കൃത്യം പറയുന്നു സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുപ്പ് വില ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയില്ല അതാണ് കാര്യം അപ്പൊ ദൈവം ഇട്ട നിയമത്തിന് പകരമായിട്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ നൊഴിയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി വന്ന് ഈ മരണശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്നേക്കുമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ആകുലതകളെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ചുമത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്വം വരുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവാണ് വീണ്ടും ജനനം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരെ വിശുദ്ധ വൈകൾ വിളിക്കുന്നത് വിശുദ്ധർ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് അതുപോലെ ദൈവമക്കളൊക്കെ വിശുദ്ധരാണ് അവരുടെ പാപം നിലനിൽക്കുന്നില്ല ആർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു വേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യങ്ക്യാർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പാപം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അനുജീവിതത്തിലെ തെറ്റ് അവൻ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണം അവൻ മാനസാന്തരത്തിലൊക്കെ ഫലം കായ്ക്കണം അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് അയാളുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ അവന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നരകശിക്ഷ എന്ന ക്രൂരമായ അവസ്ഥയിലേക്കല്ല മനുഷ്യരാശി അത്തരത്തിൽ പോകുന്നത് മറിച്ച് അവന് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ആ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചു ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം അന്നേ ഉരുത്തിരിയേണ്ടതാണ് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അവശേഷിക്കുന്നു അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക്
ആർക്കാണ് ബ്ലഡ് കൊടുത്തതെന്ന് രക്തം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് ഈ ഇവിടെ ഈ രക്തം കൊടുക്കൽ പരിപാടി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശരിക്കും നടന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇവര് ഇതിനെ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഇവരറിയാത്ത കൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന കട്ടിയുള്ള പദം ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത്രേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രക്തം കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് ലിറ്ററലായിട്ട് ആർക്കും അവിടെ രക്തം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു മരണം ആസ്വദിക്കുകയാണ് പാപം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പമൊക്കെ ആയിട്ട് രവിചന്ദ്രൻ കൂട്ടിക്കെട്ടി പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പിതാവ് പുത്രനെ അയച്ചു പുത്രൻ ലോകത്തിൽ വന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് പകരമായി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നു ഇത് 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 നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഇത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ തന്നെ ഇതൊരു ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയമാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പാപിയാണ് എന്നുള്ളതും ആ പാപം വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുക്കണം എന്നുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് രക്ഷകൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ റവലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരിതിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാണുന്നേ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇവരുടെ ധാർമ്മിക ബോധം എന്താണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ധാർമ്മിക ബോധം എന്താണ് ഇവരുടെ ധാർമ്മിക ബോധം ഇതിനെ ഒന്നും പിന്തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനൊന്നും ഒരു അതിർ വരമ്പുകൾ വേണ്ട അപ്പൊ മൈത്രേന്റെ കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അതിർ വരമ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്താണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണം അതാണ് നമ്മൾ പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയും ഒന്നും ചുമക്കേണ്ടതില്ല ആ വീക്ഷണ യുണീക്ക് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ആ മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കാൻ റീകൺസൽ ചെയ്യുവാൻ അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി വരുന്ന ഏറ്റവും നിസ്തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പറയുന്നത് ആ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവരെങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കും ബിനു സഹോദര വളരെ പാടാണ് വിരുജീവ്രതം എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇടയായല്ലോ ഞാന് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രവി സിയുടെ ഒരു വാദമാണ് ഈ യഥാർത്ഥ നിരീശ്വരവാദി അല്ലെ എത്തിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും തന്റെ ആ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയായി തീരുകയില്ല ഞാനിത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പുള്ളി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ എന്ന് സംശയമില്ല കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ അബ്രഹാമിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പലരൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഒന്ന് കാരണം പത്ത് കേട് മുമ്പ് പോയി നാണം കെടുന്നതിന് കൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങനെ വായിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ ഈ എറ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറ
ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വീക്ഷണം അതിനകത്ത് ഒരു വീക്ഷണം ഇതാണ് ഒരുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ആത്മാർത്ഥമായി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു അവന്റെ രക്ഷ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതാകുന്ന ഒരു കാലമില്ല അപ്പൊ വൺ സേവ് ഓൾവേസ് സേവ് അപ്പൊ ഇതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് രവിസി മുമ്പോട്ട് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ യുക്തിവാദി എന്നേക്കും യുക്തിവാദി അതാണ് അപ്പൊ യുക്തിവാദിയുടെ രക്ഷാ ഭദ്രതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് മൂപ്പർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആർ എസ് എസും സംഖ്യയും മുതലായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തില് ഒരു ഒരു ചോ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അപ്പം ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള യുക്തിവാദികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത് നിർത്താൻ പോകുന്നൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ വന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ ഒരു യു പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികളാണ് എന്ന ധാരണ നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ഡൻ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളെ ഉദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനോടൊക്കെയുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് എന്തിനോടൊക്കെയുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് മതത്തിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടുമുള്ള അസ്വസ്ഥത അതിനോട് യോജിക്കുവാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ മതം വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ ആ സ്പേസിനെ പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികളാണ് എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനോടും ആരോടും കീഴ്പ്പെടുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവം ഉള്ള ആളുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടുവാനോ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുവാനോ അനുസരിച്ച് പോകുവാനോ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കുടുംബം എന്ന സിസ്റ്റത്തെ പുച്ഛിക്കും ഇനി അതൊരു മതത്തിൻ്റെതായ നേതൃത്വമാണെങ്കിൽ അത് പുരോഹിതന്മാരെ കീഴ്പ്പെടുവാനോ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാനോ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ആ മത മതത്തിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റത്തോട് തനിക്കൊരു വിയോജിപ്പ് തോന്നിയേക്കാം അപ്പോ ഒന്നിനോട് കീഴ്പ്പെടുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കുടുംബം ഒരു ബാധ്യതയാണ് അവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാരൊരു ബാധ്യതയാണ് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആളും ബാധ്യത തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സജി ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സാധാരണ യുക്തിവാദികളുടെ ആ യുക്തിയുടെ ആഴം കണ്ട് ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാകൃത രൂപത്തിൽ മുടിയും വളർത്തി താടിയും വളർത്തി ഒരു ചങ്ങാതി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യുക്തിവാദി എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് അറിയോ ബാർബർ ഷോപ്പ് എന്നൊരു സംഭവം ബാർബർ എന്നൊരു സംഭവം സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ഈ മുടി വളർത്തി പ്രാകൃതനെ പോലെ നടക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം ബാർബർ എന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ബാർബർ എന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല ഇതാണ് ഇവരുടെ യുക്തി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് പല കാര്യത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്നതായ ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ആലുവ ആലുവയുടെ അടുത്തൊരു വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ ഭയങ്കര യുക്തിവാദിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഹ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മെസ്സേജ് എന്ന് ഭയങ്കര കാരണം ഇവർക്കുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പരിഹാസമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത്
കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സിംഗിൾ എവിഡൻസ് തരുക റീസൺ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ ആ യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഒരു ലിങ്ക് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ന എഴുത്തുകാരനെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ലിങ്ക് യൂട്യൂബിലെ ഈ ലിങ്ക് കണ്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദി ആയിരിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ യുക്തിവാദി ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന ലോയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന തിയറിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിണാമവാദത്തിലെ ആ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ എത്ര അക്ഷരം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഇങ്ങനെ കുറെ ന്യായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇതെന്നും സാധാരണ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാവത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ചങ്ങാതി ഗീ മി വൺ സിംഗിൾ റീസൺ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തോ യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശപിക്കാൻ ശപിക്കാൻ മൂപ്പർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം ശാപത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കടിച്ചു വെട്ടി അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അവരൊരു ദൈവ നിഷേധം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ബോക്സിൽ അവർ ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മഹാ സംഭവമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇപ്പൊ ആളുകൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും അല്പം കൂടി ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിന് ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടുതൽ ഈ യുക്തിവാദികൾക്കാണ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവർ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് വിവരക്കേട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കഴിവ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു യുക്തിവാദി പിടിച്ചു വന്ന് കൂടി സംസാരിച്ചു നോക്കി അവൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവന് നേരിട്ടുള്ള ധാരണയും പോലും ഇല്ല നാലാമത്തെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോളി ദണ്ഡൗ എത്തിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെക്കാൾ വിശുദ്ധൻ ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇവരാണ് ഈ ഓടി നടന്നിട്ട് സത്യസായിബാബയുടെ ഭസ്മം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ അവര് പറഞ്ഞു ആ ഭസ്മം എങ്ങനെ മൂപ്പര ആകാശത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാതാ അമൃതന്തമായി അവിടെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർ ചെയ്യി കാണിക്കുന്ന വിദ്യകളൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് റോഡിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുകയാണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആയിരിക്കാം അവരായിരിക്കാം അവർ ഈ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് സത്യസായിബാബ ഇത്രയും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭസ്മം ഇറക്കി 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 കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ ഉണ്ടാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നീയും കുറെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭസ്മം ഇറക്കിയിട്ട് എന്താ അപ്പ നിന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചു പേരും കൂടാത്തെന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോ അതിന് ഇവർക്ക് വലിയ കാര്യമായ ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഈ നാട് നേരെ അങ്ങ് നടന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കുടത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മുയലിനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല ജാലവിദ്യകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇതല്ല അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തത് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭസ്മം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വാച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാച്ച് വേണമെങ്കിൽ കടയിൽ പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു കോസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഇല്ല എന്നിട്ട് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൊബൈൽ ഓൺ വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാരണമില്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഇപ്പൊ ഇരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു വെറുതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണ്ടായി അതിന് നമുക്ക് കാരണമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഭൂമിയോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണ്ടായെന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉണ്ടായി ഒന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ നിലയിൽ ഒരു തെളിവ് എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിഡൻസ് വേണം റീസൺ വേണം അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പിറ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ആവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിധേയപ്പെടണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതായ ഈ കൊരങ്ങന്മാരുടെ കഥകളും പരിണാമത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഏതോ ഇവരുടെ ഏ
യുക്തിവാദികൾ എന്ന പേരിലോ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന പേരിലോ അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തോട്ട് തിരിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യവും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് അതായത് ചർച്ച നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യുക്തിവാദി ആണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദി ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവർ വെറും ഒരു മനുഷ്യരാണ് അവർക്കും ഒരു എമോഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ മോഹൻലാലിന്റെ തോള് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു ചരിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകും അത് കോമൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു സൈക്കോളജി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ചില ചില പൂവാലന്മാരെ പോലെയാണ് അവരവരുടെ സ്കൂളിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ലൈൻ അടിക്കും പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പത്തേക്കിന് അടിയായി പിടിയായി അടി കൊണ്ടിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഒരു രീതിയാണ് ഇവര് ഇവർ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ വിമർശിച്ചോളാം പുറത്തുനിന്ന് ആരും വന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഷൈൻ ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തു ഇതിൽ നിന്നാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിമർശിച്ചോളാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആര് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അവന്റെ നല്ല കാലത്തവൻ പള്ളി പോവുകയോ പള്ളി എന്താണ് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ എന്താണ് പാസ്റ്റർ എന്താണ് ബൈബിൾ എന്താണ് ഒന്നും അറിയാതെ ഈ പള്ളി പോകാൻ മടികൊണ്ട് യുക്തിവാദത്തിൽ ചേർന്ന ആളുകളാണ് എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം ഈ വികാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ബാക്കി രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വേറെ ആരും തൊടുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ വക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില ആളുകൾ സംഖ്യകളോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഉള്ളവരുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോട് ജിഹാദികൾ ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളോട് വളരെ സോഫ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും നല്ല കാര്യം സ്നേഹിക്കണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുവാനും കൂടി കഴിയണം ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുരുജീവ് ബ്രദറെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി രവിചന്ദ്രനെ മാറാട്ട് വർക്കിയും എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റിൽ അത് വളരെ വളരെ ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറാട്ട് വർക്കി സിനിമയെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ഫാൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ പറയുന്ന അത് തന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാറ്റി പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടിമാരോടുള്ള ഇഷ്ടമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന ഈ ആരാധകരൊക്കെ ആയിട്ട് തല്ലുകൂടലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഇത് പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം റിവ്യൂ ചെയ്യാറുള്ളത് നിലപാടുകളിൽ സ്ഥിരതയില്ലെങ്കിലും രവിചന്ദ്രൻ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കാതെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഇന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പൗലോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ പേര് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് കൊരിന്ത്യൻസിന്റെ ലെറ്ററിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കാലം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും ബൈബിളിൽ പൗലോസിന്റെ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ തുടക്കം മുതലാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും രവീന്ദ്രന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കായലിന്റെ സുവിശേഷമൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം മുൻപ് നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തിരുത്താൻ ആരുമില്ല രവിചന്ദ്രനെ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗുരുജീ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവരക്കേട് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് വിവരക്കേടുകൾ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു സഹോദരനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ത് സംഭാവനകളാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവര് മറ്റുള്ളവരെ ഒളിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ പേറുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സ്വത്ത് ബോധങ്ങളുണ്ട് ഇവർ വിട്ടുപോകുന്ന ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സ്വത്ത് ബോധങ്ങൾ
രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അവരുടെ വാദങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹം ടാസിറ്റസിനോടും ജോസീബസിനോടും ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മുൻനിർത്തി നമ്മളോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ടാസിറ്റസ് നിനക്കങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ടാസിറ്റസ് അങ്ങനെ എഴുതുമോ ടാസിറ്റസിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ജോസി ജോസീബസിന്റെ ശൈലി എങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ജോസീബസിന് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഈ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു വശത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല കാര്യങ്ങളും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ മാറ്റം ആ മാറ്റം ശുഭ എന്താണ് നമുക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പറയുന്നതല്ല വിക്കിപീഡിയ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം വിക്കിപീഡിയ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ഇന്ന് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റിയതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര വരുതയിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല ഇവിടെ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു പോയി ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച സഹോദരന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഐ ബി ടിയുടെ ചർച്ചകളിൽ തുടർ ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗമാകുക ഇതിന്റെ റീപ്ലേ തുടക്കം മുതൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേ നിങ്ങൾ കാണുക യൂട്യൂബില് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും ഐ ബി ടി എ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ടി എ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനിടയാകും ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആരുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ മതത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയെ കണ്ടുമുട്ടാനല്ല പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയെ കണ്ടുമുട്ടാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാനല്ല പറയുന്നത് രവീന്ദ്രനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പരിവർത്തനം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ രവീന്ദ്രൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിനൊക്കെ ക്രൈസ്തവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഇന്നത്തെ പുരോഗമനത്തിന് ക്രൈസ്തവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ അത് വിശദീകരിക്കാൻ അത് 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 വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഏതാണ് ആ സംഭാവനകളെ നിരസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടം പണിയാൻ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ അടിമിത്തത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ഐത്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അവരെ സജ്ജമാക്കി ഇതെന്താണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് ആ ക്രിസ്തു സ്നേഹം തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹം കൂടിയാണ് സഹജീവിയോടും കൂടിയുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് പ്രവർത്തികൾ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും ഏത് വിധേനയും ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മതത്തെയല്ല പള്ളിയല്ല ഏതെങ്കിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ ഇന്നും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ധാർമ്മിക മൂല്യച്യുതിയിൽ നിന്ന് മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം ഞങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഐ ബി ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇടുമ്പോൾ അത് രവീന്ദ്രന്റെ മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്ത
സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ ഗുരുജിയ വ്രതം കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേ